वेलकम बैक माई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रोफेसर रोहित श्रॉफ और जैसे कि आप पहचानते हो मुझे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपका पेपर नंबर थ्री एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स सो आई होप अब तक के हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हुए हैं वो आपको समझे हैं और अगर कोई भी शक रह गया है माय फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमारी हेल्पलाइन मेकेनिज्म यूज कर रहे हो और आपके डॉट सॉल्व कर रहे हो माय फ्रेंड्स डाउट रह जाएंगे आप भूल जाओगे लेकिन आईसीएआई नहीं भूलेगा आईसीएआई जरूर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेके आएगा सो so, प्लीज अपने सारे डाउट सॉल्व कीजिए विथ ऑल आर हेल्पलाइन मेकेनिज्म ठीक है अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज विद आर डिस्कशन ऑफ एस ए अब जैसे आपको पता है कि ये एस ए टू विथ वॉट फ्रॉड तो हम आगे बढ़े विथ एस ए टू फोर्टी उसके पहले भाई एक छोटे से फ्रॉड के बारे में बात करते हैं छोटा कहना तो सही नहीं होगा एक सात हजार करोड़ से ज्यादा बड़े वाले फ्रॉड के बारे में बात करते हैं जो क्या था सत्यम स्कैम अब सभी ने हर्षद मेहता स्कैम तो देखा हुआ है बट आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सत्यम स्कैम में क्या हुआ था तो जैसे आपको पता होगा रामालिंगन राजू नाम का एक बंदा था ठीक है जिसकी कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स सत्यम कंप्यूटर शुरू होने के पहले उनकी एक कंपनी थी जो कॉटन मिल्स में थी एंड देन दे स्टार्टेड अप विद सत्यम कंप्यूटर सत्यम कंप्यूटर्स माय फ्रेंड्स कोई भी छोटी मोटी कंपनी नहीं थी इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी क्या फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी एंड इट्स ऑपरेशन वर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया इट वॉज अ ग्लोबल कंपनी अक्रॉस द ग्लोब हर एक जगह पर उनके ट्रांजेक्शन हो रहे थे इनफैक्ट टू में उनको ग्लोबल पिकॉक अवार्ड से भी नवाजा गया था एंड ये ग्लोबल पिकॉक अवार्ड मिलते ही चार महीने के अंदर बाहर क्या आया भाई सत्यम स्कैम तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी तो रामलिंगन राजू की कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही थी ठीक है एन के ऊपर भी लिस्टेड थी बी के ऊपर भी लिस्टेड थी बट फिर भी उन्होंने ये फ्रॉड क्यों किया उनका लालच बहुत ज़्यादा आ गया था प्रॉपर्टी मार्केट के टूअर्स तो अपना बहुत ज़्यादा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी मार्केट में तो उन्होंने पैसा उन्हें पैसा चाहिए था तो इसलिए वो क्या कर रहे थे सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फ्लेट कर रहे थे मैन्यूपुलेट कर रहे थे एंड शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को ये बता रहे थे कि वाह सत्यम कंप्यूटर्स में कितना प्रॉफिट है ये देखते ही इन्वेस्टर्स आ रहे थे और सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर प्राइजेस लगातार मार्केट में बढ़ते जा रहे थे और जैसे ही शेयर प्राइजेस बढ़ते थे वो अपने शेयर्स बेचते थे और पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते थे प्रॉपर्टी मार्केट में माई फ्रेंड्स उनका जो प्रमोटर होल्डिंग ट्वेंटी फोर परसेंट का था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ टू परसेंट के ऊपर आके रुक गया था ठीक है तो इतने सारे शेयर्स उन्होंने बेच के कहाँ पे पैसा डाला था प्रॉपर्टी मार्केट में तो उन्होंने सोचा था भाई प्रॉपर्टी मार्केट में मैं पैसा डाल रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमा के वापस क्या कर दूंगा वापस सत्यम कंप्यूटर्स में डाल दूंगा तो ये जो एक्चुअल फिगर्स और जो फेक फिगर्स के बीच में गैप हो गया है ये गैप में भर दूंगा तो उन्होंने अपने खुद के फैमिली और फ्रेंड्स के नाम पे कंपनी बनाई थी मेहतास इंफ्रा एंड मेहतास प्रॉपर्टी जिससे वो क्या खरीद रहे थे ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे मेहतास वॉज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ सत्यम एम ए वाई टी ए एस एंड एस ए टी वाई ए एम ठीक है तो उन्हीं की कंपनी थी है जिससे वो क्या खरीद रहे थे प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे उनके हाथ में इनफैक्ट हैदराबाद मेट्रो प्लान का एक सीक्रेट जो प्लान था वो भी हाथ में लग गया था इसलिए वो जो हैदराबाद मेट्रो प्लान जहाँ पे भी आ रहा था वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टी भी उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया था विद द होप के यहाँ के प्राइजेस और बढ़ेंगे एंड फिर वो क्या कर देंगे पैसा वापस सत्यम कंप्यूटर्स में डाइवर्ट कर देंगे और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा बट अनफॉर्चुनेटली टू में प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश आया प्रॉपर्टी मार्केट से इतना पैसा वो नहीं निकाल पाए तो उनका जो भाई पहला प्लान था कि प्रॉपर्टी से पैसा कमा के वापस सत्यम में डाल देंगे वो नहीं फुलफिल हो पाया तो उन्होंने एक और प्लान बनाया कि सत्यम कंप्यूटर से वो क्या कर लेंगे भाई मेहतास इंफ्रा एंड मेहतास प्रॉपर्टीज को खरीद लेंगे तो भाई खरीद लेंगे बट एक्चुअली कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा तो हम लोगों को बताएंगे कि देखो कैश आउटफ्लो आया तो ये जितना डिफरेंस था ये पैसा हमने दे दिया मेहतास इन्फ्रा एंड मेहतास प्रॉपर्टी जबकि जो दोनों कंपनी थी तो उनकी और उनके नाम पे मेहतास इन्फ्रा और प्रॉपर्टीज के नाम पे जो भी असेट्स है वो सारे आ जाएंगे सत्यम कंप्यूटर्स में तो दिस वॉज हिस्स प्लान उन्होंने भाई बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल के ये प्लान भी अप्रूव करवा दिया तो बोर्ड ने तो भले अप्रूव कर दिया लेकिन बाकी के शेयर होल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट इट कि भाई हम एक कंप्यूटर की कंपनी है आईटी कंपनी हो के हम क्यों प्रॉपर्टीज की कंपनी बाई करना चाहते हैं तो दे वर नॉट हैप्पी इन फैक्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक बंदे ने तो एक लॉस सूट फाइल कर दिया इसके लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर प्राइजेस ऑलमोस्ट फिफ्टी से गिर गए 
तो ये सारी चीज होते ही भाई शेयर होल्डर्स नाराज हुए भाई शेयर मार्केट में प्राइजेस नीचे ड्रॉप होने लगे इसलिए फाइनल ये जो पूरा प्लान था ये पूरा प्लान क्या हो गया कैंसिल हो गया इनफैक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला था वो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या करके चले गए रिजाइन करके गए अब उनके पास कोई भी होप्स नहीं बची थी क्योंकि एक्चुअल और फेक के बीच में क्या होते जा रहा था डिफरेंस बढ़ते ही जा रहा था इसलिए फाइनली उन्होंने आके सेबी के सामने कन्फेस्ट कर लिया कि हम लोग ने क्या किया है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फ्लेट किए हैं अगर आप देखोगे कि एक्चुअल और फाइनेंशियल के बीच में कितना डिफरेंस है तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में तो जहां पर रेवेन्यू हुआ करता था ट्वेल्व थाउजेंड वन वन टू क्रोज उन्होंने बताया था ट्वेंटी सेवन हंड्रेड क्रोज जहां पर प्रॉफिट था सिक्सटी वन क्रोज उन्होंने बताया सिक्स फोर्टी नाइन क्रोज कैश बैलेंस जब था सिर्फ थ्री ट्वेंटी वन क्रोज उन्होंने बता दिया फाइव थ्री सिक्स वन क्रोज अकाउंट इंटरेस्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं था उन्होंने बताया थ्री सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव करोस लाइबिलिटी जबकि थी बारह सौ तीस करोड़ ये बता रहे थे कि भाई जीरो है लाइबिलिटी और डेटर्स देखो कितने बता रहे थे टू वन सिक्स वन और ये बता रहे थे ट्वेंटी सिक्स फाइव वन तो अगर दोनों का टोटल गैप देखने जाओ भाई एक्चुअल और इन्फ्लेटेड का तो टोटल गैप ऑलमोस्ट हो चुका था सात करोड़ कितना सात करोड़ फिर उसके बाद जब तहकीकात हुई तो पता चला रामलिंगन राजू ये फ्रॉड 2001 से 2008 तक करा था उन्होंने ऑलमोस्ट सात हज़ार पाँच सौ फिफ्टीशियस सेल्स इन्वाइस बनाए थे बहुत सारे फेक फाइन बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे बैंक स्टेटमेंट्स बनाए थे तो भाई ये सारी चीज़ें इतने सालों से चल रही थी और पीडब्ल्यूसी को जो उनके ऑडिटर्स थे कभी भी उनको पता नहीं चला हमारा एज एन ऑडिटर काम क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को चेक करें और पता लगाए कि भाई कहीं पे कोई फ्रॉड एंड एरर है कि नहीं मानता हूँ कि भाई हम कभी भी माँ कसम खा के नहीं बोलते कभी भी ऐसा नहीं बोलते जो बोल रहा हो सच बोल रहा हो सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हो बट लेकिन यहाँ पर तो बेसिक चीज़ें भी चेक नहीं हुई क्या पूरे इतने सालों में कभी भी हम लोग ने बैंक वालों से एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगे एज पर फाइव जीरो फाइव क्या हबीब की हम लोग ने सेल्स इन्वाइसेस चेक नहीं किए तो सब वेयर बाद में प्रूव हुआ कि भाई पी डब्ल्यू सी के ऑडिटर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे इसलिए उनके ऊपर भी बैन लगाया गया एक अच्छा खासा तेरह करोड़ का फाइन लगाया गया इनफैक्ट यू एस में भी एस सी सी ने भी वो लोग के ऊपर बैन लगाया और फाइन लगाया गया तो ये था हमारा सत्यम स्कैम जहाँ पे रामलिंगन राजू ने बहुत सारे गलत काम किए थे फेक सेल्स इन्वाइसेस बैंक्स इनफैक्ट काफ़ी सारे फेक एम्प्लॉयज़ बताए थे इनफैक्ट उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 365 कंपनीज बनाई थी जिसमें भाई सिर्फ और उनके फ्रेंड्स और फैमिली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं थे उनके गाँव के खेत में काम करने वाले जो फार्मर्स थे जो ड्राइवर्स थे उनको भी उन्होंने क्या बना दिया था भाई डायरेक्टर तो एक समय तो ऐसा आ गया था कि उनको जो भी मिल रहा था उसको वो लोग डायरेक्टर बना रहे थे और उसके नाम पर क्या खरीद रहे थे प्रॉपर्टीज़ तो ये था एक छोटा सा सत्यम स्कैम में क्या हुआ था अब आगे बढ़ते हैं विद आर डिस्कशन ऑफ एस ए टू फोर्टी सो स्टार्टिंग विद एस ए टू फोर्टी दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लीज 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 माई फ्रेंड्स बिफोर वी मूव हेड प्लीज टेक डाउन योर नोट्स अलॉन्ग विद द लेक्चर ये सारी चीजें अच्छे से रेड पेन ब्लू पेन से लिखिए दो इट माई टेक सम टाइम बट ट्रस्ट मी दिस विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू एंड प्लीज 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 रिटर्न ऑफ ऑल योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ठीक है अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड है बिफोर आई मूव अहेड विद द स्टैंडर्ड लेट मी जस्ट टेल यू वॉट इज आर अप्रोच गोइंग टू बी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ये काफी सारा काफी लंबा चौड़ा बड़ा स्टैंडर्ड है एस ए टू फोर्टी अनफॉर्चुनेटली इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी सारे अलग आते हैं ये जो प्रोसीजर्स हम यहाँ पे करते वैसे नहीं आते हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है विच आई वेरी मच अग्री विद द इंस्टीट्यूट एज वेल कि वैसे ही सवाल आने चाहिए बट लेकिन हो सकता है ये टेक्निकल बेस के स्टैंडर्ड में क्या लिखा है उसके ऊपर भी सवाल आए और आते भी है ठीक है बट मेजरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल आते हैं तो ये स्टैंडर्ड में हम जो कर रहे हैं काफी सारी चीजें हैं वो करने के बाद भी वी विल हैव टू गो थ्रू फ्यू अदर कंसेप्ट्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड को सवाल उसके ऊपर से ज्यादा आते हैं ठीक है तो ये पूरा स्टैंडर्ड मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है एक तो पूरा जो स्टैंडर्ड कहता है जो प्रोनाउंसमेंट में दिया है हम पूरा वो स्टैंडर्ड इन डिटेल समझेंगे एंड फिर उसके बाद वी विल बी डूइंग फ्यू एडिशनल पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट द पेपर ठीक है बिकॉज काफी बार ये सिर्फ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर सवाल आते नहीं है Also, also, there are a lot of professors in the market जो ये 240 को उड़ा देते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ाते हैं या बोल देते हैं कि भाई देखो ये तो हमने पढ़ लिया रिपोर्टिंग 143 फोर्टी थ्री ट्वेल्व में पढ़ लिया कारों में पढ़ लिया ऐसे कर लिया
कोई ऐसी चीज है अच्छा से मॉड्यूल में प्रोनाउंसमेंट में सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस दी है और उसके ऊपर कोई सवाल फ्रेम नहीं हो सकता एक बार हो मैं स्किप करवा दूंगा बट ये स्किप कर सकते नहीं है ठीक है तो अगर कोई और प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है किसी और के लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं या आपका कोई फ्रेंड है जो कोई और क्लासेस जाता है और वहां पे 240 बोला है इसमें ज्यादा कुछ मत करो यही चीजें कर दो तो प्लीज सुनना मत अगर वो आपको राइटिंग में दे रहा है कि वो पेपर सेट करने वाला है और वही चीज पूछेगा तो प्लीज तो फिर मेरे को भी एक बार मैसेज कर दीजिएगा ठीक है और एल्स प्लीज नो डोंट डू दिस लेट एस मूव हेड सबसे पहले जब हम टू की बात करते हैं तो इसके लिए ऐसे 240 हमें क्या कहता है देर शुड बी अ डिस्कशन अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम एज पर एस ए थ्री वन फाइव रिक्वायर्स अ डिस्कशन अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम्स मेंबर्स स्पेशली एम्फोसाइजिंग ऑन द फॉलोइंग मैटर्स तो जब हम 240 वेर वेर यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉड तो ये एंगेजमेंट टीम को क्या डिस्कस करना चाहिए सबसे पहले अबाउट हाउ एंड वेर दे बिलीव एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी ससेप्टेबल टू मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड अरे उनको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से देर माइट बी ससेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स फ्रॉड तो वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंगेजमेंट टीम दूसरा अ कंसिडरेशन ऑफ द नोन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटिटी दैट मे क्रिएट एन इंसेंटिव और प्रेशर फॉर अ मैनेजमेंट और अदर्स टू कमिट फ्रॉड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड मतलब हम देख रहे कि लगातार पिछले पांच सालों से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और एनपी लगातार कम होते जा रहा है हमारे शेयर होल्डर्स लगातार नाराज हो रहे हैं तो समवेयर यहाँ पे एक प्रेशर है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है क्या मैनेजमेंट क्या कर सकता है फ्रॉड कर सकता है तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है इंटरनली भाई कोई ज्यादा कंट्रोल्स ही नहीं है और जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर हमें शक है फॉर एग्जांपल विजय माल्या इज वन ऑफ द डायरेक्टर तो हमके उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर शक है तो देर आर चांसेस के मैनेजमेंट क्या कर सकता है फ्रॉड कर सकता है या तो हमारी हालत इतनी बुरी है कि हमने जो हमारे सेल्स मैनेजर्स है जो हमारा भाई सेल्स टीम है उनको भाई फिक्स सैलरी देना ही बंद कर दिया है वेरिएबल देना बंद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बोला है नो सेमी वेरिएबल ओनली वेरिएबल जितना तुम सेल्स लाओगे उसके ऊपर तुमको कमीशन रहेगा तो अब हो सकता है कि वो लोग भी फ्रॉड कर सकते हैं ठीक है सो so नाउ मेरे को ये क्या लग रहा है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कौन से ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जिसके वजह से देर आर चांसेस के भाई इंसेंटिव और प्रेशर क्रिएट हो सकता है और मैनेजमेंट टू कमेंट ऑफ फ्रॉड नेक्स्ट अनयूजल और अनएक्सप्लेन चेंजेस इन द बिहेवियर और लाइफ ऑफ मैनेजमेंट मतलब अचानक से भाई अब तक आता था एक चिदनी सी गाड़ी में आता था अब तक एक मारुति में और अचानक से भाई साहब अब आ रहे हैं बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में तो देर इज एन अनयूजल और अनएक्सप्लेन अनएक्सप्लेन चेंजेस इन द बिहेवियर और लाइफस्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दैट हैव कम टू द अटेंशन ऑफ द एंगेजमेंट टीम अरे भाई अचानक से भाई स्विफ्ट में आता है अचानक से एक दिन बीएमडब्ल्यू में आया मेजराटी में आया लेम्बोर्गिनी में आया तो भाई बाकी सारी चीजें एक साइड जा रहे दो आर्टिकल असिस्टेंट सीधा बॉस को फोन करेगा सर देखो और लेम्बोर्गिनी में आया तो ये समवेयर अगर ऐसा लगता है हमको अचानक से भाई कोई बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गया बहुत बड़ी गाड़ी ले ली रोलेक्स की घड़िया पहनने लगा अचानक से तो अब मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड है तो ये सारी चीज के बारे में भी एंगेजमेंट टीम क्या करेगी डिस्कस करेगी a consideration of any allegation of fraud that may have come to the auditor's attention मतलब भाई अब तक कोई फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ है बट देर इज एन एलिगेशन कोई बैंक मैनेजर बोल रहा है कि आपके कंपनी ने क्या किया हुआ है फ्रॉड किया गया अब तक सिर्फ एक एलिगेशन है तो उसके बारे में भी हमारी पूरी एंगेजमेंट टीम क्या करेगी डिस्कशन करेगी तो ये सारी चीज क्या थी हम लोग ने बहुत बेसिक चीज पढ़ी कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर क्या करेगी एंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी तो एंगेजमेंट टीम अपने आपस में क्या डिस्कस करेगी कि कौन से ऐसे एरियाज है जिसकी वजह से देर इज अबिलिटी के मटीरियल स्टेटमेंट हो ड्यू टू फ्रॉड फिर कोई ऐसे एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स से जिसकी वजह से हमने लगे कोई प्रेशर बिल्ड हो सकता है टू टू कमिट ऑफ फ्रॉड फिर हम लोग ने देखा कौन से कोई ऐसे अनयूजल अनएक्सप्लेन चेंजेस थे इन द बिहेवियर और लाइफस्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट और एम्प्लॉय और कोई एलिगेशंस थे क्या ठीक है तो अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है बहुत सिंपल था बट आई डोंट रियली अंडरस्टैंड के ये वाला टॉपिक क्यों काफी सारे प्रोफेसर्स नहीं पढ़ाते हैं आई एम श्योर ऑल द प्रोफेसर्स दैट आर इन जेके एस सी वी टीज दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट आई हैव सीन एट लार्ज के ये चीज को उड़ा देते हैं अब मेरे को बताओ इसके ऊपर क्यों एक क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता एक मस्त केस स्टडी बना सकता हूँ और बोलूंगा कि भाई इन दिस पर्टिकुलर सेस एंगेजमेंट टीम को अपने आसपास में क्या डिस्कस करना चाहिए एंड अगर आपने ये आंसर नहीं पढ़ा ना टू के बाद बारे में आप पूरा दुनिया भर का बंकस लिख के
वट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इसके आजू बाजू भाई चांद तारे चंदा मामा जो बनाना है बना लीजिए इंपॉर्टेंट अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को अगर मैं डिवाइड करूं तो तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा सबसे पहले आएगी इंक्वायरी दूसरा आएगा अनयूजल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड फिर आएगा अदर इंफॉर्मेशन एंड लास्टली फोर्थ आएगा हमारा इवेल्युएशन ऑफ रिस्क ठीक है चार हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है एक क्या है इंक्वायरी दूसरा क्या है अनयूजल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड अदर इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर अब इंक्वायरी को फर्दर आई हैव डिवाइडेड इनटू थ्री इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट आता है इंक्वायरीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड लास्ट आता है इंक्वायरीज ऑफ टीसीडब्ल्यूजी तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करना है ए इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट बी इंक्वायरीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर सी इंक्वायरी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी फिर बी सॉरी डी अनयूजल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाइड ई अदर इंफॉर्मेशन और एफ इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर ये इतने पॉइंट छह पॉइंट जब आप लिखोगे तो ये आपकी क्या होगी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लेट अस मूव अहेड विद द फर्स्ट पॉइंट इंक्वायरी इंक्वायरी में हम किसकी बात कर रहे हैं इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट तो अब इंक्वायरी जब हम करेंगे मैनेजमेंट की इन कंटेक्स ऑफ फ्रॉड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर फ्रॉड तो हम मैनेजमेंट को क्या पूछेंगे मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मटीरियली मिस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड अब देखो यहाँ पे हम एरर की बात ही नहीं कर रहे हम मैनेजमेंट को पूछ रहे हैं आपको क्या लग रहा है आपने भी तो असेसमेंट किया है तो आपके हिसाब से वॉट इज द रिस्क के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटीरियली मिस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड बिकॉज आप भी तो ये सेम चीज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एरर और फ्रॉड ये जिम्मेदारी तो किसकी है आपकी ये तो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ठीक है तो आपने भी तो कुछ किया रहेगा तो हम मैनेजमेंट को पूछ रहे हैं साथ ही साथ हम मैनेजमेंट को क्या पूछ रहे हैं मैनेजमेंट इस प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी ठीक है मतलब मैनेजमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वो हमें समझाए इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रिस्क दैट द फ्रॉड रिस्क ऑफ फ्रॉड दैट मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइड और दैट है ठीक है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज है तो उसके बारे में बताओ तो मैनेजमेंट को क्या पूछ रहे सबसे पहले कि भाई आप असेसमेंट कैसे करते हो दूसरा हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड ठीक है ये चीज हम किसको पूछ रहे हैं मैनेजमेंट को एंड लास्टली थर्ड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इफ एनी टू टी सी डब्ल्यू जी रिगार्डिंग इट्स प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी ठीक है तो हम मैनेजमेंट से क्या पूछा सबसे पहले केस में इन द फर्स्ट केस हमने मैनेजमेंट को पूछा कि भाई आपका असेसमेंट कैसे करते हो फिर आइडेंटिफाई कैसे करते हो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो अगर आप टी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप टी के साथ कम्युनिकेशन किया है तो हमको भी बताओ एंड नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट में मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इफ एनी टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग इट्स व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एथिकल बिहेवियर तो क्या हम अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कि हमारे एथिकल प्रैक्टिस क्या है हमारे बिजनेस प्रैक्टिस क्या है नेक्स्ट वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड एलेज फ्रॉड अफेक्टिंग एंटिटी क्या आपको ऐसा कोई नॉलेज है जो एक्चुअली कमिट हो रहा हो या आप सस्पेक्ट कर रहे हो ठीक है या अलेज हम लोग के ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया है कि भाई फ्रॉड हो रहा है विच इज अफेक्टिंग द एंटिटी तो आप मैनेजमेंट के पास से पांच चीजें पूछ रहे हो यू आर इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट फॉर फाइव थिंग्स यहाँ पे आना ब्रैकेट में आप लिख दो ठीक है कि मैनेजमेंट से आप कितनी चीजें पूछ रहे हो पांच चीजें सबसे पहले आपका असेसमेंट क्या है आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो यही आइडेंटिफिकेशन और रिस्पॉन्डिंग का प्रोसेस क्या आपने टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट किया है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने क्या बोला कि एम्प्लॉयज को आपने बताया कि हमारी बिजनेस प्रैक्टिस क्या है हमारा एथिकल बिहेवियर क्या है एंड लास्टली क्या आपके नजर में कोई भी एक्चुअल सस्पेक्टेड या एलेज फ्रॉड आया है जो एंटिटी को अफेक्ट कर रहा है तो जब भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं मैनेजमेंट की एट द रिस्क असेसमेंट स्टेज तो हम मैनेजमेंट से पांच चीजें पूछेंगे नेक्स्ट बी क्या था इंक्वायरीज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर तो इंटरनल ऑडिटर को हम 610 में 610 हम डिटेल में करेंगे बट यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे क्या पूछेंगे सबसे पहले द प्रोसीजर्स परफॉर्म इफ एनी बाय द इंटरनल ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर टू डिटेक्ट फ्रॉड कि भाई इंटरनल ऑडिटर भले तेरे को मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया तू भी तो वही काम करता है जो मैं करता हूँ तो भाई मैं फ्रॉड ढूंढना चाहता हूँ तू भी तो ढूंढना चाहता है तो तू ने कोई प्रोसीजर्स अप्लाई किए क्या ठीक है वेदर द मैनेजमेंट हैज सेटिस्फेक्टरी रिस्पॉन्डेड टू एनी फाइंडिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर मतलब पहले तो तेरे को पूछ रहे हैं कि तूने कोई प्रोसीजर्स लगाई है और अगर तूने प्रोसीजर्स लगाई है 
और तूने तेरे को कोई फाइंडिंग मिले है तो अब मैनेजमेंट उस सिनेरियो में उस पर्टिकुलर चीज पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या वो सेटिस्फेक्ट्री रिस्पॉन्ड कर रहा है कि तेरी चीजों को उड़ा रहा है तेरी चीजों को इग्नोर कर रहा है अगर इग्नोर कर रहा है मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है दया और सेटिस्फेक्ट्री रिस्पॉन्ड दिया है तो बताना क्या रिस्पॉन्स दिया है तो मेरे को भी तो पता चले कि हाँ भाई जो तेरे फाइंडिंग्स थे वो सही थे कि नहीं थे ठीक है तो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें पूछ रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख दो भाई इंटरनल ऑडिटर का भाई जब भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिटर को कितनी चीजें पूछ रहे दो मैनेजमेंट को कितनी पूछे पांच इंटरनल ऑडिटर बेचारे को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे दो सबसे पहले तूने प्रोसीजर्स लगाई है और प्रोसीजर्स लगाई है तो तेरे जो भी फाइंडिंग्स थे उसके ऊपर मैनेजमेंट ने तेरे को सेटिस्फेक्ट्री रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं नेक्स्ट सी से क्या है हमारा इंक्वायरीज टू दोष चार्ज विद गवर्नेंस क्या इंक्वायरीज विद दोष चार्ज विद गवर्नेंस तो हम दोष चार्ज विद गवर्नेंस को पूछेंगे हाउ टी सी डब्ल्यू जी एक्सरसाइज ओवर साइड ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी मतलब हमने ऊपर बोला था ना कि भाई मैनेजमेंट तूने अपना जो भी प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या वो तूने टीसीडब्ल्यू जी को किया है कम्युनिकेट और अगर हाँ किया है तो टीसीडब्ल्यू जी को जाके पूछेंगे पहले मैंने मैनेजमेंट से पूछा था मैनेजमेंट तूने टीसीडब्ल्यू जी को बताया हाँ मैनेजमेंट ने बोला हाँ तो अब मैं टीसीडब्ल्यू जी को जाके पूछ रहा हूँ ये मैनेजमेंट ने तेरे को बताया ना अब तू बता तू उसके ऊपर नजर कैसे रख रहा है क्या मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं समझ रहे हो तो मैंने मैनेजमेंट से भी पूछा और मैंने टीसीडब्ल्यू जी से भी पूछा तो यहाँ पे मेरे को ये करना पड़ेगा ठीक है तो मैं मैं किससे पूछ रहा हूँ ये टीसीडब्ल्यू जी दूसरा द इंटरनल कंट्रोल द मैनेजमेंट हैज एस्टेब्लिश टू मिटिगेट दिस रिस्क मतलब भाई ये अगर समझो मैनेजमेंट खुद क्या कर रहा है एक प्रोसेस बना रहा है टू आइडेंटिफाई एंड टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड तो उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या बनाया रहेगा इंटरनल कंट्रोल तो क्या तूने वो इंटरनल कंट्रोल को भी असेस किया है कि नहीं किया है फिर हम टीसीडब्ल्यू जी के तीसरे चीज क्या पूछेंगे वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एक्चुअल सस्पेक्टेड और अलेज लीगल फ्रॉड तो जो मैनेजमेंट को पूछा था ठीक है चल तू से बोल दे क्या तेरे को पता है कोई फ्रॉड हो रहा है या तू सस्पेक्ट कर रहा है या तेरे को पता है हमारे ऊपर इंजाम लगा है जो अफेक्ट करता है एनटीटी को तो तू बता मैं मैनेजमेंट को ये सवाल पूछ चुका हूँ तेरे को भी पूछ रहा हूँ कल जाके अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्सिबल होगा बट टीसीडब्ल्यू जी गला तो तेरा भी पकड़ा जाएगा तो अगर तुझे कुछ पता है तो तू भी मेरे को बता दे तो मैंने टीसीडब्ल्यू जी से कितनी चीजें पूछी तीन चीजें मैनेजमेंट से कितनी थी पांच इंटरनल ऑडिटर बेचारे से दो ही चीजें पूछी TCWG से तीन चीज है सबसे पहले कि भाई जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है क्या तेरा उसके ऊपर नजर है दूसरा उसके लिए क्या उसने इंटरनल कंट्रोल बनाया और क्या भाई तेरे को पता है कोई फ्रॉड हो रहा है बता है तो मेरे को बता दे ठीक है तो ये क्या थी इंक्वायरीज तो ये हमारा हुआ ए बी सी हुई हेड विद द डी पार्ट ये था ए बी सी जहां पे हम सिर्फ क्या कर रहे थे इंक्वायरीज बट नाउ If we have any unusual or unexpected relationships identified, जो usually हम कहाँ पे करते हैं भाई ऐसे 520 analytical procedures, analytical procedures लगा के हमें कोई एक unusual और unexpected relationship मिली तो हम उसको क्या करते हैं? Investigate करते हैं, क्या करते हैं? Investigate मतलब पिछले पांच सालों से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है 35 परसेंट है अचानक से ये साल हमें दिख रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 60 परसेंट तो this is unusual और unexpected ठीक है हमारा एनपी रहता है ऑन एन एवरेज एट परसेंट बट इस साल हम लोग को दिख रहा है फिफ्टीन परसेंट तो ये अनयूजल है अनएक्सपेक्टेड है तो क्या हम लोग ने उसको वेरीफाई किया है तो ऑडिटर शेल इवेल्यूएट वेदर अनयूजल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशन आइडेंटिफाइड इन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स ठीक है तो ये फाइव ट्वेंटी में हम करते हैं नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं ऐसे 720 में तो क्या अदर इन्फॉर्मेशन से क्या हमें ऐसा लग रहा है कि देर माइट बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड द ऑडिटर शेल कंसिडर वेदर द अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन बाय द ऑडिटर इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड मतलब जब हमने रिपोर्ट लिखा हमने ऑडिट रिपोर्ट देखा हमने जब एन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो हमारी चीजें अलग थी बट लेकिन जब एनुअल रिपोर्ट गया उसमें जो सारी चीजें डाली थी बहुत रोजी रोजी डाली गई थी और उसमें बहुत सारी चीजें अलग दी गई थी तो हमारे जो जो हमारे रेवेन्यूज है टर्न है वो अलग स्टेट किए गए थे तो देर आई थिंक सो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड तो अदर इन्फॉर्मेशन से भी पता चल सकता है एंड लास्टली पॉइंट एफ इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो ऑडिटर शेड इवेल्युएट द इन्फॉर्मेशन ओपटेन From other risk assessment procedures and related activities performed that indicates one or more fraud risk factors are present. 
while the fraud risk factors may not necessarily indicate the existence of fraud however they indicate rommas due to fraud matlab fraud risk factors se hame aisa nahi hai ke bhai ye fraud hai hi hai confirm hai nahi ye se bhai kya hai hamare indication ke there is a risk of material misstatement due to fraud ab exam mein puch liya gaya tha what are the fraud risk factors are exam mein question kya aa gaya what are the fraud risk factors pronouncement mein to ye cheez di hui hai हमको बोला ये है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बट लाइक आई सेड ये हमारे एग्जाम में 240 के कंटेक्स में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं कि ठीक है ये है हमारे भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ए टू एफ हमें करना है बट नाउ व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो तो प्रोनाउंसमेंट ने दिया नहीं है क्वेश्चन उसके लिए ऊपर आ गया तो लाइक आई सेड जब मैं ये ऐसे 240 को हम पढ़ाने वाले हम ये इसको दो हिस्सों में करने वाले एक जो प्रोनाउंसमेंट कहता है और जो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं या मुझे पर्सनली लगता है कि इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं तो ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर मैं बता रहा हूं इसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है तो भाई वॉट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या वॉट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अब तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर क्या है हमको कोई इंसेंटिव है या हमें प्रेशर मिल रहा है मतलब इंसेंटिव किसके लिए हो जाएगा पता है इंसेंटिव हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए किसके लिए हो जाएगा भाई हमारे एम्प्लॉय के लिए बट जब हमारे प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर किसके लिए होता है भाई मैनेजमेंट के ऊपर ठीक है तो सबसे पहले हमको लगता है कि भाई देर इज एन इंसेंटिव या तो भाई प्रेशर है मतलब भाई देर आर हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सेचुरेशन अकम्पनीड बाई डिप्लाइन मार्जिन मतलब हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है हमारे मार्जिन कम होते जा रहे हैं तो देर इज अ रिस्क देर इज अ रिस्क भाई मैनेजमेंट क्या कमिट कर सकता है फ्रॉड कमिट कर सकता है टू शो अ रोजी अ रोजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इन्वेस्टर्स हाई वलनरेबिलिटी टू द रैपिड चेंजेस सच एस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑब्सुलट प्रोडक्ट ऑब्सिलेंस और इंटरेस्ट रेट मतलब भाई हम लोग थे सी के बिजनेस में ठीक है जो सी हम लोग यूज करते हैं तो सीडी के बिजनेस में थे फॉर एग्जांपल मोजर बेर वाज मैन्युफैक्चरिंग सीडीज अचानक से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और हम कौन से जनरेशन में आ गए पेन ड्राइव कौन से जनरेशन में आ गए पेन ड्राइव पेन ड्राइव से भी क्या आ गया हार्ड डिस्क तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो सीडी जो था हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया ऑब्सिलीट हो गया अब कौन सीडी खरीदना चाहता है सात चार सौ की या डेढ़ जीबी की कोई खरीदना नहीं चाहता है हम क्या खरीदते हैं अभी पेन ड्राइव खरीदते हैं इन फैक्ट इन लॉर्ड ऑफ लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज मैक बुक आई डोंट इवन नो कि भाई उसमें कोई सीडी के लिए कोई एक्सटर्नल प्लेयर भी आता है कि नहीं आता है वेदर आई कैन इवन कनेक्ट अब सीडी रोम जैसी चीज भाई क्या हो चुकी है एक्सटिंग तो भाई जो सीरीज मैंने बनाई थी वो क्या हो गई एक्सटिंग तो अगर हम मोजर बैर की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है सीरीज बना रहा था तो अब यहाँ पे देर इज रिस्क मैनेजमेंट क्या कर सकता है फ्रॉड कमिट कर सकता है टू सेव द कंपनी significant declines in customer demand and increasing business failures in either the industry or overall economy matlab bhai kya hone wala hai dheere dheere jo customer hai wo kya hone lage kam hone lage ya to fir bhai business failure bahut badhne laga sirf hamara nahi pure industry mein agar samjho main airline industry ki baat karu are kiski baat karu airline industry ki baat karu to somewhere dheere dheere kya ho raha hai airline industry mein bahut sare business failures aa rahe hain हम हर साल एक ना एक कंपनी को देख रहे हैं जहाँ पे या तो फ्रॉड आता है या तो कंपनी बैंक हो रही है हम किंग फिशर देखे या हम लोग जेट एयरवेज देखे या कभी कभार हमने स्पाइस जेट की न्यूज सुनी हुई है तो ये समवेयर कहीं ना कहीं पे ये पूरी इंडस्ट्री में ही क्या है प्रॉब्लम है तो अगर समझो मैं एयर इंडिया को ऑडिट कर रहा हूँ जो भी बोल रहे हैं भाई ये सब लोग यहाँ पे हम स्टेक्स बेच देंगे तो जब भी हम कोई एक क्या कर रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का इंडिगो का ऑडिट कर रहे हैं तो समवेयर देर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर के यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रॉड कमिट किया जा सकता है ठीक है ये क्या था हमारे ये तीन एग्जांपल्स थे इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट इंसेंटिव्स ऑफ प्रेशर नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है एनवायरमेंट ऐसा है कि देयर इज अ वेरी इजी अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कमिट फ्रॉड फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द रिलेटेड एंटिटीज नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर फॉर्म मतलब हम क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत आसान है और वो रिलेटेड पार्टी की हमने डिस्क्लोज भी नहीं किया और ऑडिटर भी इसको ढूंढ पाया नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्टी क्या है हमारा रिलेटेड पार्टी तो देर इज अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी जहां पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं फ्रॉड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टन इंडस्ट्री सेक्टर दैट अलाउज द एंटिटी टू डिक्टेट टर्म्स और कंडीशन टू सप्लायर्स और कस्टमर्स दैट मे रिजल्ट इन इन अप्रोप्रिएट और नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स की बात करूँ किसकी
ठीक है सम वे रिलायंस ही डिक्टेट करता है मार्केट में क्या प्राइस चलेगा ठीक है कोई सबसे बड़ा इंपोर्टर रिलायंस है अब सिंस ही हैज दैट पर्टिकुलर डोमिनेटिंग पोजीशन वो क्या कर सकता है उसके जो भी सप्लायर है उसको बोल देगा ये भाव के ऊपर दे वरना भाई चीजें चलेगी नहीं तो अब वो क्या कर रहा है बाकी सब को भरे भरे समझो बाकी सारे लोग को सेलिंग किया जा रहा है सेवन हंड्रेड रुपीज में फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू पर टन फॉर एग्जांपल सेवन हंड्रेड रुपीज तो अब रिलायंस कहेगा कि मेरे को ये पोर्टन मिलना चाहिए 600 में तो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस यहाँ पे सप्लायर को दबाया जा रहा है या सप्लायर को बोला जा रहा है कि भाई एक काम किया जाएगा मेरे को अपना प्रॉफिट ज्यादा बताना है तो तू सेवन हंड्रेड रुपीज ही लेना 600 बता मैं हंड्रेड रुपीज तेरे को कैसे दूंगा कैश में दूंगा अब लोग सोचेंगे भाई हमको तो मिल रहा है सात भले सौ रुपया कैश में मिल रहा है ब्लैक मनी है बट लेकिन अगर रिलायंस जैसा बड़ा क्लाइन चला जाएगा तो हम चीजें बेचेंगे किसको तो अगर ये भी एक क्या हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ फ्रॉड असेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स दैट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स और अनसर्टेनिटी दैट आर डिफिकल्ट टू कोरोबरेट मतलब काफी सारे जो हमारे असेट्स लाइबिलिटीज जो भी हमारे असर्शन है आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स तो जब एस्टीमेट्स है वी कैन इजीली कमिट अ फ्रॉड बिकॉज एस्टीमेट्स में कभी भी ऑडिटर एक हंड्रेड परसेंट अश्योरिटी देता नहीं है नेक्स्ट सिग्निफिकेंट अनयूजल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एस्पेशली दो क्लोज टू द पीरियड एंड दैट पोज सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्वेश्चन मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन किया जा रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं हमने हमारा जो भी लेबर वर्क था उसके लिए एक और एंटिटी बना दी है ठीक है हमने खुद ही बनाई है तो लेबर वर्क वहाँ पे किया जा रहा है लेबर वर्क जो किया जा रहा है तो अब वहाँ पे ब्रांडिंग नहीं आ रही है अब मेरे को बताओ अगर समझो मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ क्या करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग और अगर समझो 1.5 पॉइंट सीआर और सब कुछ क्रॉस हो गया तो मेरे को एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी तो अब मैं उसमें से निकलने के लिए क्या कर रहा हूँ लेबर वर्क के लिए एक अलग एंटिटी बना रहा हूँ लेबर वर्क उसको दे रहा हूँ तो मेरा टर्न क्या हो रहा है कम हो रहा है मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई जिसकी वजह से फ्रॉड कहीं पे पकड़ में ना आए ठीक है तो दिस इज दिस इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ फ्रॉड सी एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन ठीक है अगर एटीट्यूड ही सही नहीं है तो भाई एथिकल बिहेवियर ही सही नहीं है तो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड बाई मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ऑफ इन अप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड आर नॉट इफेक्टिव मतलब कोई पूरे एंटिटी में कोई एथिकल वैल्यूज है ही नहीं मैनेजमेंट ने या तो एनफोर्स ही नहीं किया है और अगर एनफोर्स किया है तो इफेक्टिव ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर समझो हम लोग सेल्स की बात करें किसकी वाले सेल्स फोर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग सेल्स ज्यादा लेके आने के लिए वी आर यूजिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस हम लोगों को ब्राइब दे रहे हैं हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए क्योंकि सेल्स प्रोस को उसके ऊपर क्या मिलेगा कमीशन तो कोई एथिकल प्रैक्टिस ही नहीं है मैनेजमेंट ने कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया कि भाई हम ब्राइब नहीं देंगे हमें तो सिर्फ क्या चाहिए सेल्स चाहिए या तो मैनेजमेंट ने बताया है कि भाई ब्राइब वाइब देके हमें काम नहीं करवाना है बट लेकिन दोज आर नॉट इफेक्टिव कोई सेल्समैन सुन ही रहा नहीं है एंड मैनेजमेंट कोई एक्शन भी ले रहा नहीं है नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन इन प्री ऑक्यूपेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स अब जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग हैं अगर वो लोग हमारी चीज में तांगड़ाएंगे वो लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सी अकाउंटिंग पॉलिसीज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे दिखेंगी अगर समझो हम एस लेते हैं तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और दिखेगा डब्ल्यू लेते हैं तो कुछ अलग दिखेगा हमारे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में हम फीफो लेंगे तो कुछ और दिखेगा वेटेड एवरेज देखेगा तो कुछ और दिखेगा तो अब उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंदर घुस रहा है जहां पे भी डिटर्मिनेशन है जहां पे भी हम एस्टिमेट्स ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट उसमें भी वो लोग टांग अड़ा रहे हैं मतलब समवेयर वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्वीक करना चाहते हैं तो दिस इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड नेक्स्ट नो एन हिस्ट्री ऑफ वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉस और अदर लॉज एंड रेगुलेशन और क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी इथ सीनियर मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी अलेजिंग फ्रॉड और वायोलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन मतलब अगर हमें पहले से पता है कि भाई ये लोग ने कोई ना कोई लॉ का उल्लंघन किया है या तो इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है अब तक प्रूव नहीं हुआ है बट अगर एलिगेशन भी है
कोई एलिगेशन भी लगा है इल्जाम भी लगा है तो भी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा रिस्क ऑफ फ्रॉड तो ये सारे क्या थे फैक्टर्स तीन हिस्सों में डिवाइडेड थे हमारे फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्या था इंसेंटिव एंड प्रेशर प्लीज इसके आज में जो स्टार चांदमा बना लीजिए जब हम पास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तो आप रियलाइज करोगे कि इसके ऊपर भी सवाल आया है वरना मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपको ये पढ़ा रहा नहीं हूँ ठीक है तो सबसे पहला क्या है हमारा इंसेंटिव एंड प्रेशर इंसेंटिव किसके लिए होता है भाई एम्प्लॉय प्रेशर किसके ऊपर हो सकता है मैनेजमेंट ठीक है तो वहां पर हम लोग ने देखा तीन पॉइंट देखे फिर अपॉर्चुनिटीज ठीक है अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हम लोग ने चार पॉइंट्स देखे एंड लास्टली हम लोग ने क्या देखा एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन जहां पे भी हम लोग ने तीन पॉइंट्स देखे ये सारे क्या थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अगेन हम लोग ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में प्रोनाउंसमेंट में ये कुछ नहीं कहता बट ये प्रैक्टिकल ओरियंटेड क्वेश्चन था जो पास्ट में आया हुआ है ठीक है ये थे हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बट नाउ वट इज योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं हम इसको फैप अरे यूजली हम इसको क्या कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वॉट इज दर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट मैंने रैप लगाया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो मैंने आइडेंटिफाई किया रहेगा तो अब उसको मैं कैसे असेस करने वाला हूँ मेरा उसके लिए रिस्पॉन्सेस क्या होगा सबसे पहले Responses to assess risk of material misstatement at which level? Financial statement level. तो मैं क्या करूंगा Assign and supervise personnel taking into account the knowledge, skill, ability of individuals to be given the significant engagement responsibility and the auditor's assessment of the risk of material misstatement. ठीक है तो ये था हमारा रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमेशा हम रैप के बाद क्या लगाते हैं फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पर उसे कहते क्या है Responses to the assessed risk of material misstatement, ठीक है? तो अब हमारे responses तीन level पे होंगे। सबसे पहले हम किसके level पे बात कर रहे हैं? Financial statement level। फिर हम करेंगे assertions के बारे में, और फिर हम कहेंगे management override of controls। एक एक चीजें देखते हैं। सबसे पहले responses to assessed risk of material misstatement at financial statement level। मतलब हम लोग ने risk assessment procedures लगाई, हमें ROMMS मिला। so now we are giving responses to assess the risk of material misstatement at which level? Financial statement level. Now what can we do there? First of all, we can assign and supervise personal taking account of the knowledge, skill and ability of individuals to be given significant engagement responsibilities and the auditor's assessment of risk of material misstatement due to fraud. What do we do here? That in our engagement team, कौन क्या परफॉर्म करने वाला है वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कंसीडरिंग कंसीडरिंग द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहां पे अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे हमको लग रहा है फ्रॉड होने की संभावनाएं है ठीक है तो उस पर्टिकुलर चीज में हम एक आर्टिकल असिस्टेंट को असाइन नहीं करेंगे वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसे हम वो पर्टिकुलर काम असाइन करेंगे या अगर आर्टिकल असिस्टेंट को वो काम दिया गया है तो उस काम को हम लोग क्या करेंगे भाई सुपरवाइज करेंगे Next, ठीक है सेकेंड इवेल्युएट वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वॉट द अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है ये पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी बाई द एन टी डी दो रिलेटेड टू सब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मे बी इंडिकेटिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट एफर्ट्स टू मैनेज अर्निंग मतलब क्या हमने ऐसे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किए है जिसके वजह से जिसके वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मिसलीडिंग है हम लोग ने वैसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है जिसके वजह से अर्निंग्स उतनी दिखे जो मैनेजमेंट बताना चाहता है मतलब अगर मैनेजमेंट अर्निंग्स ज्यादा बताना चाहता है तो लोग ने उस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी ली है मैनेजमेंट अर्निंग्स कम बताना चाहता है तो उस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी ली है तो हमको इसे देखना है इवेल्युएट करना है कि जो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है आर दो अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस कि अब यहाँ पे सिर्फ अपने खुद के ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए वो लोग ने वैसे वाले लिए है ठीक है देन यार वी हैव टू सी इट फॉर स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कस छोटे मोटे ट्रांजैक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में वो लोग ने वो ही अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है जो उनके फेवर में है नेक्स्ट इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ एन टी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स नो व्हाट डू यू मीन बाय अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक सिंपल सी ऑडिट टेक्निक जो हम लोग बचपन से जानते हैं आपने इंटर्नशिप शुरू की उसके पहले से आपको पता है जिसको हम क्या कहते हैं सरप्राइज चेक अरे क्या कहते हैं भाई हम सरप्राइज चेक तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखेंगे 
मतलब वहां के हमारे क्लाइंट को पता नहीं होना चाहिए कि हमारी एनडीई e क्या होने वाली है तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हम सरप्राइज चेक ले सकते हैं तो हम लोग सरप्राइज चेक एटलीस्ट एटलीस्ट महीने में एक बार तो करेंगे उनको ऐसा एक पैटर्न नहीं फॉर्म हो जानी चाहिए कि ऑडिटर हमेशा आता है जो भी ट्रांजेक्शन टेन थाउजेंड के ऊपर के है उसी को चेक करता है उसके नीचे वाले सारे छोड़ देता है नहीं हम उसके नीचे वाले भी चेक करेंगे शायद रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे उधर या हाफ हजार सैम्पलिंग लगाएंगे बट लेकिन डेफिनेटली हम टेन थाउजेंड से कम वाले वॉचेस को भी क्या करेंगे चेक करेंगे वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा मैनेजमेंट को एक तरीका मिल जाएगा एक रास्ता मिल जाएगा या वहां का जो एम्प्लॉय उसका एक रास्ता मिल जाएगा कि ऑडिटर आके हमेशा क्या चेक करता है जो भी वाउचेस किसके ऊपर है रुपीज टेन थाउजेंड एंड अब तो वी विल नेवर बी प्रेडिक्टेबल हम हमेशा क्या मेंटेन रखेंगे एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसलिए सरप्राइज चेक करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ हमेशा आते हैं तो वहां पे कैशियर को पता है कि देखो एंड ऑफ द मंथ ऑडिटर आता है और कैश बैलेंस वेरीफाई करता है या वेयर हाउस कीपर को भी पता है एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे ऑडिटर आता है और स्टॉक चेकिंग करता है तो हम सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे कभी भी जाएंगे तो वहां पे कैशियर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा वेयर हाउस कीपर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं मूविंग अहेड ये क्या था हमारा रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट एट विच लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वहां पे हम लोग ने कितने पॉइंट्स के बारे में बात की तीन पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला कि भाई जो भी हम लोग पर्सनल सेलेक्ट करें एंगेजमेंट टीम उसमें हम लोग सही तरह से असाइनमेंट करेंगे सही तरह से वो लोग को सुपरवाइज करेंगे कि अगर हमको लग रहा है देर इज अ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड तो उसको हम लोग मिटिगेट कर सके सेकेंडली जो भी सिलेक्शन हुआ है ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वो सही है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए उसे सिलेक्ट किया गया है एंड वी विल मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ व्हाट अनप्रेडिक्टेबिलिटी नाउ अब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सेस टू असेस्ट रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट एट विच लेवल असोशन लेवल तो सबसे पहले द एन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म मे नीड टू बी चेंज टू ऑप्टेन वॉट ऑडिट एविडेंस दैट इज मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट और टू ऑप्टेन एडिशनल कोरोबरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि काफी बार हमारी जो एन रहेगी उसे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी जो हमारा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो हम डिसाइड कर चुके हैं उससे हमें डिविएट करने की जरूरत पड़ेगी टू ऑप्टेन वॉट ऑडिट एविडेंस वो ऑडिट एविडेंस जो रिलायबल भी है एंड रेलिवेंट भी है मतलब इन शॉर्ट हम किसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या है साई है क्या है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट है ठीक है तो वो क्या होना चाहिए भाई रेलिवेंट एज वेल एज रिलायबल क्या एज वेल एज रिलायबल तो वो ओप्टेन करने के लिए शायद हमें क्या करना पड़ेगा हमारा एन चेंज करना पड़ेगा फॉर सिग्निफिकेंट और अनयूजल ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली वेन एट और नियर द ईयर एंड Investigating the possibility of related party and source of financial resources supporting the transaction. मतलब जो भी significant transaction लगते हैं, unusual transaction लगते हैं. For example, हम लोग shirt बनाते हैं. हमारे main काम क्या है shirt? और हम लोग obviously printing and stationery के लिए papers buy करते हैं. पर हमने papers एक unusual बड़ी quantity में खरीद के रख लिए हैं. तो अब ये somewhere unusual transaction हो गया. हो सकता है कि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा अब यूजुअली हम लोग जो मटेरियल होता है शर्ट का थ्रू आउट द ईयर लेते हैं कंसिडरिंग द सीजन यहाँ पे जहां पे हमारा सेल ज्यादा है वहां पे रॉ मटेरियल का परचेज अकॉर्डिंगली होता है अब इस साल मैनेजमेंट ने अगले पूरे एक साल का रॉ मटीरियल एक साथ बल्क में खरीद लिया अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रॉड हो गई हो सकता है कि भाई जो सप्लायर था वो बैंक हो रहा था जो मटेरियल हमें सौ रुपए में मिल रहा था उसे फिफ्टी रुपीज में दे रहा था तो हमने पूरे एक साल का स्टॉक कर लिया ठीक है तो हो सकता है बट वाइज वर्षा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे वो लोग ने कोई फ्रॉडिल तरीके से कुछ चीजें की है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया रहेगा इधर टू सप्रेस द प्रॉफिट और टू इनफ्लेट द प्रॉफिट या टू टू हेल्प द अदर रिलेटेड पार्टी विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी समझ रहे हो अब वो वाली कंपनी को जिससे हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे उसको ये साल प्रॉफिट्स की जरूरत है उसे इस साल कैश इनफ्लूस की जरूरत है तो हमने एक साल खरीद लिया पर लेकिन इन आर केस वी नॉट नीड फॉर वन होल ईयर हम एक साल का मटेरियल स्टॉक नहीं करते और इनफैक्ट काफी बार बींग इन द फैशन इंडस्ट्री सिंस हम शर्ट्स बनाते हैं हो सकता है वो आउट ऑफ फैशन हुए तो अब हमारे लिए वो पूरा स्टॉक ऑब्सलीट हो जाएगा तो दैट इज नॉट इन आर प्रैक्टिस के हम एक साथ का रॉ मटेरियल स्टॉक इन कर ले तो अब ये सारे ट्रांजैक्शंस को हमें इन डिटेल चेक करना होगा ठीक है नेक्स्ट मूविंग अहेड कंडक्टिंग इंटरव्यूज ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व इन द एरिया रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हैजीफ
कि समझो कैश में फ्रॉड होने की संभावनाएं है किसमें कैश में फ्रॉड होने की संभावनाएं है, है तो अब मेरे को क्या लग रहा है कि भाई कैश में कौन संभालता है ठीक है पेटी कैश में फ्रॉड होने की संभावना है तो मैं हेड कैशियर को मिलूंगा कि यार यहाँ पे तो कुछ हो सकता है तो उसका इंटरव्यू लूंगा कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे आर ओ एम एम एस है सी अब तक मैंने फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं किया है अब तक मैंने सिर्फ क्या किया है एरियाज वेर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हैजिन आइडेंटिफाइड वी हैव स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड फ्रॉड वी हैव आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड तो अब वहां पे जो पर्सनल है जो उसको हेड कर रहा है मैं उसको जाके पूछूंगा उससे इंक्वायरी करूंगा तो शायद मेरे को थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी टू ओपटेन देयर इंसाइट्स अबाउट द रिस्क एंड वेदर और हाउ कंट्रोल एड्रेसेस द रिस्क मतलब मुझे लग रहा है कैश एम्बेजरमेंट हो सकता है तो मैं उसके जाके पूछूंगा कि अपने इधर कंट्रोल्स क्या है क्या ऐसा हो सकता है तो जो कंट्रोल्स अपन ने लगाए हैं क्या ये मेरे को जो रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लग रहा है कैश एम्बेजरमेंट के लिए क्या वो कंट्रोल्स उस पर्टिकुलर रिस्क को एड्रेस कर पाएंगे वो सारी चीजें मैं उसको समझूंगा अब मेरे को लग रहा है कि हमारा जो परचेस मैनेजर है वो परचेस मैनेजर फ्रॉड कर रहा है ठीक है मतलब जो गुड्स हम मंगा रहे हैं जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं एक तो अननेसेसरी चीजें आ रही है दूसरा जो चीज आनी चाहिए थी हंड्रेड रुपीज पे वो आ रही है कितने रुपीज पे इनकेस ऑफ हंड्रेड रुपीज की चीजें आ रही है टू हंड्रेड रुपीज पे ठीक है तो अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि जो टू हंड्रेड रुपीज आ रही है हंड्रेड रुपीज कौन लेके जा रहे हैं ऑब्वियसली मैनेजर वो ड्राइविंग कर रहा है काफी बार हम लोग ने ये भी देखा है कि भाई हम लोग को डिस्काउंट नहीं मिलते वेयर एज इंडस्ट्री में लोगों को क्या मिल रहा है डिस्काउंट तो हो सकता है वो डिस्काउंट वापस किसके जेब में जा रहा है परचेज मैनेजर के तो मुझे शक है आई थिंक देर इज अ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है कि भाई बेचारा जो परचेज मैनेजर है वो ज्यादा कुछ बार्गेन नहीं करता भगवान का इंसान है सामने वाले ने जो अमाउंट बोला वो मान लेता है ठीक है तो दिस इज जस्ट अ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट तो पर अगर ऐसा है तो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले दूसरे लोगों से मैं क्या करूंगा इंक्वायरी करूंगा नेक्स्ट सीकिंग वॉट ऑडिशनल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड द एंटिटी बीइंग ऑडिटेड मतलब अब देखो हमेशा की बात है आपको ऐसे 500 की याद आए ना तो भाई अगर एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस हो और इंटरनल ऑडिट एविडेंस हो आप मेरे को बताओ आपको भरोसा किस पे ज्यादा होगा डेफिनेटली एक्सटर्नल के ऊपर ज्यादा होगा तो अब यहाँ पे जब मेरे को एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस के ऊपर ज्यादा भरोसा है तो मैं आउटसाइड द एंटिटी की जब बात करता हूँ तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल तो मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को एक एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस भी मिले ठीक है बिकॉज इंटरनल ऑडिट एविडेंस इन केस इफ द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन टू द फ्रॉड या जो भी अगर समझो एक हायर लेवल पर्सनल इज इन्वॉल्व इन टू फ्रॉड तो यहाँ पे फेब्रिकेशन पॉसिबल है जो भी ऑडिट एविडेंस मैं ऑप्टेन कर रहा हूँ वो फैब्रिकेटेड हो सकते हैं बट वेन आई एम ऑप्टेनिंग एन ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एंटिटी तो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फैब्रिकेट होने के चांस बहुत ही कम है ठीक है नेक्स्ट परफॉर्मिंग कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक सच एज डेटा माइनिंग टू टेस्ट एनॉमलीज इन अ पॉपुलेशन ठीक है तो ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये क्या था हमारा risk assess responses to assess risk of material misstatement at which level assertion level to panch cheeze humne boli sabse pehle hum shayad apni nt ki kya karenge change karenge to obtain audit evidence which is what reliable as well as relevant dusra hum log ne bola jo bhi significant transactions honge unusual transactions honge usually during the year end hum usko investigate karenge ki dekhna chahenge ki there is whether there is a possibility of related party transaction एंड भाई जो भी ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका सोर्स क्या ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसा कहां से आ रहा है फिर उसके बाद थर्ड पे हम क्या कर सकते हैं जिस भी एरिया में हमको लग रहा है देर इज अ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड तो उस एरिया के जो भी पर्सनल इन्वॉल्व है उस पर्सनल का हम क्या कर सकते हैं इंटरव्यू ले सकते हैं तो उसके से हमको ज्यादा इंसाइट मिलेंगे और वी विल ट्राई कि हम एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करें कहां से ऑप्टेन करें आउटसाइड द एंटिटी एंड लास्टली परफॉर्मिंग वॉट कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स जहां पे हम क्या कर सकते हैं डेटा माइनिंग कर सकते हैं टू टेस्ट वॉट एनॉमलीज इन अ पॉपुलेशन ठीक है नाउ व्हाट डू वी मीन माय एन एनॉमली एनॉमली मतलब क्या जो डिफरेंट होता है जो एक कॉमन तरीका नहीं मतलब अगर समझो मैं देखता हूं जितने भी आइटम थाउजेंड रुपीज के हैं हर एक में फाइव डिस्काउंट दिया जाना चाहिए पर वो डिस्काउंट नहीं दिया गया है क्या वो डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो वहां पर ये कॉमन फीचर है ठीक है क्या है कॉमन मिस्टेक है तो अब जितने भी आइटम थाउजेंड रुपीज से कम वाली है उसको मैं क्या करूंगा चेक एनॉमली मतलब क्या इट इज वन ऑफ इट्स काइंड सिर्फ एक ही बार
moving ahead to the last part responses related to risk of management override control ab ye sabse khatarnak risk hai theek hai hum log ko sabse pehle romum laga in case of financial statement hum log ne use assess kiya fir assertion level pe ab hum management override of control ki baat kar rahe hain ab jab hum management ki baat karte hain see they are in a very good position to override the controls और अगर वो ओवरराइड करेंगे कंट्रोल्स को कंट्रोल्स कंट्रोल्स बनाए उन्होंने अगर वो ओवरराइड करेंगे उसको अच्छी तरह से कंसील करेंगे तो फॉर अस एज एन ऑडिटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड इफ देयर हैज बीन अ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो अब उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट इज व्हाट इन अ यूनिक पोजीशन to prepare fraud because management's ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding otherwise appear to be operating effectively matlab wo management us position mein hai ke bhai wo log kya kar sakte hai financial statements ko misleading bana sakte hai accounts ko manipulate kar sakte hai because wo log ke paas wo power hai ke jo bhi controls lagaye gaye hai wo controls ko wo log override kar sake irrespective of the auditor's assessment of risk of मैनेजमेंट ओवरराइड द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स अब देखो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट ओवरराइड कितना भी हो कम हो या ज्यादा हो ऑडिटर को ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही करनी है अब यहां पे हम ये क्यों मस्ट की बात कर रहे हैं अरे यहां पे हम लोग क्यों ये मस्ट की बात कर रहे हैं माई फ्रेंड क्यों की क्यों की शेल परफॉर्म यहां पर क्यों ऐसा इरिस्पेक्टिव बोला क्यों क्योंकि भाई यहां पर हम कभी भी ये जज नहीं कर सकते कुछ मैनेजमेंट ने अगर इसको बहुत अच्छे से कंसील किया है तो हमें कभी शक ही नहीं होने वाला है भाई जैसे कि रामलिंगन राजू के केस में इतने सालों तक वो सत्यम में फ्रॉड करते रहा क्या कभी भी क्या कभी भी ऑडिटर को ये शक हुआ कि समवेयर द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन टू अ फ्रॉड नो माई फ्रेंड्स तो जब भी मैनेजमेंट ओवर करता है बहुत रेयर चांसेस है कि हमें शक होगा कि मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड इसलिए इस केस में हमको क्या बोला गया है कि तुम्हारा रिस्क ऑफ मटेरियल रैप लगा के तुमने जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है ड्यू टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स तुम ये ऑडिट प्रोसीजर तो लगाओगे बाकी सब में क्या होता है अगर तुमको आर ओ लग रहा है तो ही बाकी सारे ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड करो आर बहुत ही नेग्लिजिबल लग रहा है कम लग रहा है तो सब करने की जरूरत नहीं है पर यहाँ पे तो हमें करना ही पड़ेगा ये हमारे लिए क्या है भाई मस्ट है क्या है यहाँ पे मस्ट है ठीक है तो प्लीज 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 ऐसे लिख लो कि ये ऑडिट प्रोसीजर तो हमें अप्लाई करनी ही पड़ेगी दिस इज नॉट सब्जेक्टिव दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ये तो हमें एज पर एस ए टू फोर्टी लगानी ही पड़ेगी सबसे पहला क्या टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वॉट द जर्नल एंट्रीज तो वाई टेस्टिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज हमें क्या देखनी है सबसे पहले हम क्या करेंगे इंक्वायरी करेंगे जो बंदा उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में जुड़ा हुआ है जो वो क्या कर रहा है जर्नल एंट्रीज पास कर रहा है तो वी विल मेक एन इंक्वायरी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व सेकेंडली सेकेंडली वी विल डू वॉट वी विल वी विल चेक जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट विच आर यूजली मेड वेन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बिकॉज यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसी कोई जर्नल एंट्रीज एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास की गई होगी जिसके वजह से ठीक है जिसके वजह से भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आ सके कोई फ्रॉडिन ट्रांजैक्शंस किए गए होंगे तो यूजुअली जो ईयर एंड ट्रांजैक्शंस है जो ईयर एंड जर्नल एंट्रीज है वो सारी चीजों को हम लोग सही तरह से क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे एंड लास्टली वी विल आल्सो कंसीडर द नीड टू टेस्ट द जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड ठीक है तो हम जो भी जर्नल एंट्रीज है उसमें क्या करेंगे टेस्ट चेक करेंगे तो ये एक जो है दिस इज अ वेरी क्लासिक विच इज अ वेरी क्लासिक प्रोसीजर वेन विच वी डू When we think there is a risk of fraud, ठीक है When there is a risk of fraud, तो हम क्या करते हैं जो journal entries होती है उस journal entries को क्या करते हैं Check करते हैं तो ये point है ना usually skip कर दिया जाता है Students इसको ऊपर से go through कर लेते हैं But लेकिन this is the classic audit procedure which we apply जब भी हमें क्या लग रहा है Management शायद क्या कर रहा है Override कर रहा है controls को तो हम क्या करते हैं सबसे पहले We will apply the test of appropriateness of what journal entries को Journal entries ही अगर वही stage पे गलत है तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पे फ्रॉड हो रहा है सेकेंडली वी विल रिव्यू द अकाउंटिंग एस्टिमेट सी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में देर इज अ लॉर्ड ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व वट इज इन्वॉल्व अ लॉर्ड ऑफ जजमेंट इज इन्वॉल्व तो अब जब इतने जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं तो हो सकता है कि वहां पे क्या हो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड 
मैनेजमेंट वैसे जजमेंट यूज करेगा जो उनके फेवर में है अब ये सारी चीज भी हम ऐसे फाइव फोर्टी में कर चुके हैं ये सारी चीज भी हम कहाँ पे कर चुके हैं ऐसे फाइव फोर्टी में कर चुके हैं तो बट समेर हमको अगर लग रहा है कि जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट बनाए हैं वो बाइस्ड हो सकते हैं क्या हो सकते हैं भाई बाइस्ड हो सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं इवेल्युएटिंग वेदर देर आर सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू बाइस्ड रिकोगशन बाइस मतलब जो उनके फेवर में है अगर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट को इन्फ्लेट करना है तो वैसे एस्टिमेट्स ले रहे हैं एंड वाइज वर्सा तो हम देख रहे हैं क्या बाइस्ड है दूसरा वेरीफाइंग वेदर द जजमेंट्स एंड डिसीजन आर इंडिविजुअली रीजनेबल मतलब अगर एक असेट खरीदा गया है लेट एस एज्यूम के समझो एक एयर कंडीशनर खरीदा गया जो सिंपल हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं तो उसकी लाइफ फॉर एग्जाम्पल फाइव टू टेन ईयर्स के बीच में एक्सपेक्ट किया है तो ठीक है अब कोई कहता है कि नहीं ये ट्वेंटी ईयर्स चलेगा तो दिस इज वेरी अनरीजनेबल तो भाई काफी जगह पे जो हमारे एस्टिमेट्स हैं हम इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के साथ इसको क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो एस्टिमेट्स है ये जो जजमेंट्स है हमारे वो रीजनेबल है कि नहीं है तो हम देख रहे हैं कि जो भी एस्टिमेट्स है जजमेंट्स है वो रीजनेबल है कि नहीं है रिट्रोस्पेक्टिवली रिव्यूइंग द एस्टिमेट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्रायर पीरियड अगर आपको ऐसे फाइव याद हो और अगर नहीं हो तो प्लीज एक बार जाके रिवाइज कीजिए वो थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड था हम वहां पे क्या कर रहे थे पता है 540 में वी वर रिव्यूइंग वी वर रिव्यूइंग द आउटकम्स ठीक है हम आउटकम्स रिव्यू करके देख रहे थे कि एस्टिमेट्स और एक्चुअल के बीच में कितना डिफरेंस है अगर बहुत ज्यादा वराइंस आता है ना प्रीवियस ईयर में मतलब हमें ए ये भलेगा कि जो जजमेंट हम ले रहे हैं वो हमारे जजमेंट गलत है हमें उस जजमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई रेक्टिफाई करना पड़ेगा उस जजमेंट को रीअसेस करना पड़ेगा बट अगर समझो बहुत ज्यादा सी डिफरेंस तो रहने वाला ना यार एस्टिमेट और एक्चुअल में क्या कभी भी एस्टिमेट और एक्चुअल एकदम सेम हो गए बहुत रहे सर्कमस्टेंसेज में बट लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है जहां पे बहुत ज्यादा वराइंस है तो उस सिनारियों में तो हम क्या करेंगे उसको ऊपर ऑर्डर ऑर्डर प्रोसीज लगाएंगे और देखेंगे कि इस साल के जजमेंट सही है कि नहीं है तो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिव्यूइंग द आउटकम तो ये सारी चीज इन वे तो हम कहाँ पे कर चुके हैं 540 में पर एग्जाम में लिखेंगे इतने से पॉइंट्स अब प्रॉब्लम क्या होता है समझाने के लिए तो प्रोफेसर बोल देते हैं कि ये सारी चीजें फाइव फोर्टी में की कदम रिव्यूइंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट करेक्ट बट लेकिन एग्जाम में आप क्या लिखोगे सो एन हेंस वी आर गोइंग वेरी एग्जाम ओरियंटेड अप्रोच के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो हमें लिखना क्या है तो हम ये तीन चीजें लिख के आएंगे वरना ऐसे 540 तो दुनिया भर का है तुम क्या दुनिया भर की चीज यहाँ पे लिखोगे और अननेसेसरी जब आप इतनी सारी चीजें सा, ऐसे 540 में से क्या लिख सकते हैं आप एग्जाम में सोचते बैठोगे वेस्ट ऑफ टाइम ये चीजें इतने लिख के आओगे हाँ अंडरस्टैंडिंग इफ देर इज एनी प्रोफेसर टेल्स यू की हाँ ये सारी चीजें फाइव में कवर्ड है तो ये चीज करेक्ट बट देन वी विल रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मनी पॉइंट अच्छा ये मेरे खुद की चॉइस है नहीं जो सजेस्टेड में आया है वो Finally, once we are done with all of this, we will evaluate the audit evidence. ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं? We are going to evaluate the audit evidence. When the auditor identifies a misstatement, the auditor shall evaluate whether such misstatement is an indicative of fraud. तो कोई भी अगर समझो मेरे को misstatement मिलती है, तो अब वो misstatement के दो chances हैं. वो misstatement में भी due to error और that misstatement में भी due to fraud. तो अब मैं क्या करूंगा आई विल इवेल्यूएट कि ये जो भी मिस्टेटमेंट मिली है वेदर द सेम इज एन इंडिकेटिव ऑफ रोड इफ देर इज एन इंडिकेटेशन द ऑडिटर शेल इवेल्यूएट इंप्लीकेशन ऑफ मिस्टेटमेंट टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पर्टिकुलर रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब हमने ये ऑडिट एविडेंस जो हमको मिला मिस्टेटमेंट का हमने देखा कि वेदर इट इज एन इंडिकेशन ऑफ रोड एंड अगर समझो हमको लगता है कि येस इफ दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ रोड तो इसके इंप्लीकेशन बाकी सब चीजों पे भी आएंगे पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अब मेरे को उसके ऊपर शक है अरे क्योंकि मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर शक हो गया बिकॉज जब मैं कहता हूं कि एंटिटी में फ्रॉड चल रहा है मतलब मैं कहता हूं कुछ तो भी गड़बड़ है दया तो सबसे पहला शक तो हमको किसके ऊपर आता है मैनेजमेंट के ऊपर तो अब मैनेजमेंट ने हमें जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए हुए टू सपोर्ट सर्टन मैटर्स और यू नो टू गिव ऑडिट एविडेंस अपॉन ऑन विच वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स टू अप्लाई तो अब मेरे को सारे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या हो रहा है शक हो रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या कर रहा हूँ इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस दिस वॉज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद हम क्या लगा रहे हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसको हम क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिस टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट ठीक है मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑडिटर इज अनएबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट बना लीजिए इसके आजू में स्टार चांद
ठीक है तो इसको मेरे को पर्सनली लगता है कि आया हुआ है और आने की भी संभावनाएं है सी क्वेश्चन डज नॉट बिकम पॉपुलर इंपॉर्टेंट मेरा चांद चंदा मामा सारे हर जगह पे नहीं आते जस्ट बिकॉज वो बहुत बार आए हैं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके और भी आने की संभावनाएं है बिकॉज यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल ओरियंटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन कैसे करना है वो टेस्ट हो रहा है तो इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं अगर समझो इफ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑडिटर इनकाउंटर्स व्हाट ऑडिटर इनकाउंटर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग इन टू व्हाट ऑडिटर्स एबिलिटी टू परफॉर्म द ऑडिटिंग एजेंट मतलब भाई कोई भी फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है और वो इतना मटेरियल है जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है क्या मैं ये ऑडिट कंटिन्यू भी करूं कि नहीं करूं मतलब मैं सत्यम को ऑडिट कर रहा हूं भाई यहाँ पे इतनी चीजें मिस्टेटेड है मेरे को लग रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं ये ऑडिट कंटिन्यू भी करूं अरे अननेसेसरी मेरे नाम पे दब्बा लग जाएगा तो क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मेरे को क्या लग रही है मटीरियली मिस्टेटेड लग रही है तो आई थिंक सो आई शुड नॉट कंटिन्यू तो इन दैट सीनेरियो वट शुड बी माई ऑडिट प्रोसीजर What should be my protocol? सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है क्या मैं वो लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से विड्रॉ कर सकता हूं ठीक है तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंस ठीक है वेर देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू अ पर्सन और टू अ पर्सन हु मेड हिज अपॉइंटमेंट और इन सम केसेज रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कैग ने अपॉइंट किया है ठीक है तो काफी सारे चीजों में कैग मेरे को निकलने नहीं देगा अगर मेरे को स्पेशल ऑडिट के लिए डाला गया है तो मैं शायद वापस निकल नहीं पाऊंगा तो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मेरा प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं निकल सकता हूँ मेरे को ये भी देखना होगा कि क्या मेरी ये जिम्मेदारी है कि जिसने मुझे अपॉइंट किया है क्या मुझे उसको बताना है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जैसे कि हम रिजाइन करते हैं तो हमको इन केस ऑफ कंपनी में किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है आर को अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो साथ ही साथ किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कैग को ठीक है तो मेरे को देखना है कि मेरी पहले तो जिम्मेदारी क्या है अगर मैं विड्रॉ करने की सोच रहा हूं अगर समझो ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ ठीक है जहां पे इट इज लीगली परमिटेड पहले तो मैंने देखा लीगली परमिटेड है कि नहीं कुछ जहां पर परमिटेड ही नहीं है मैं आगे की बात ही क्यों सोचू अगर मैं ये कंक्लूड करता हूं कि नहीं मैं विड्रॉ कर सकता हूं एंड इट इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस क्या इट इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस कि मेरे को चुपचाप क्या करना चाहिए विड्रॉ कर लेना चाहिए तो उस सिनेरियो में ऑडिटर क्या करेगा इफ द ऑडिटर विड्रॉ सबसे पहले वो किसके साथ डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एन टी और उनको क्या देगा कारण क्या है ठीक है उनको बताएगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं तू जा पर एटलीस्ट मैनेजमेंट एंड डीसी को बता तो सही बिकॉज हो सकता है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड को लग रहा है दे आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड बट हो सकता है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड उनको भी तो एडिक्वेट टाइम मिलना चाहिए बिकॉज अगर तू विड्रॉ करके जा रहा है रिजाइन करके जा रहा है कैजुअल वेकेंसी होगी और बोर्ड को ये फिल करनी पड़ेगी भले मेंबर्स अप्रूवल देंगे वो सारी चीज अपनी साइड पर बोर्ड को नया ऑडिटर तो ढूंढना होगा तीस दिन के अंदर तो तू ये सारी चीजें क्या कर डिस्कस कर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टी के साथ हो सकता है कि तू बोल रहा है देर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप मेरे को लग रहा है देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड और तू कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई कर पा रहा है इसलिए तू छोड़ रहा है पर जब तू ये बोलेगा मैं जा रहा हूं शायद टीसीडब्ल्यू जी तेरे सपोर्ट में आएगा और तुझे जो भी चीजें चाहिए थी वो देगा तो पहले तो तू डिस्कस कर एंड फाइनली डिस्कस करने के बाद इफ यूर श्योर मैं जाने ही वाला हूँ तो जो भी तेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल कर क्या तू एक रूटी हुई गर्लफ्रेंड के तरह मुंह फेर के चला जाएगा अरे नहीं यार हमको हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी हम मतलब फॉर एग्जाम्पल विड्रॉ करते हैं तो हमने जो बोला कि आर को एडीटी थ्री भरना पड़ता है तो हम वो एडीटी फॉर्म देंगे और फिर ही हम क्या करेंगे जाएंगे सो वी शुड फुलफिल द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन दर्कमस्टेंस ठीक है तो पहले सबसे पहले हमने क्या देखा सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि भाई विड्रॉ करना पॉसिबल है कि नहीं ठीक है प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या मुझे जिसने अपॉइंट किया था उसे बताने की जरूरत है क्या कोई सम रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसे बताने की जरूरत है और फिर फाइनली मैं अगर मैं डिसाइड करता हूं कि इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ और अगर ये लीगली परमिटेड भी है और ऑडिटर विड्रॉ करता है तो सबसे पहले वो डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट एंड टी जी और अपने रीजंस देगा कि क्यों विड्रॉ कर रहा है एंड
ठीक है इसके ऊपर जो तुम लोग को केस स्टडीज फॉर्म करना है वो लोग कर सकते हैं ठीक है बताएंगे कि भाई ऐसा कोई सर्कमस्टेंस आ गया कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ गया अब ऑडिटर सोच रहा है वेदर ही शुड कंटिन्यू और विदड्रॉ नाउ वट शुड बी द ऑडिट प्रोसीजर देन इन दिस सेनारियो आपको यही आंसर लिखना होगा ठीक है तो बहुत इजीली लाइक आई सेड इसके ऊपर एक केस स्टडी फ्रेम हो सकता है सब मिर्च मसाला डालेंगे पैकिंग मटेरियल डालेंगे और एट द एंड आपको यही पूछेंगे कि इस केस में भाई ऑडिटर को क्या देखना चाहिए तो ये पूरा आंसर आप लिखोगे ठीक है अगेन आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट और मुझे लग सक, लगता है आने की संभावनाएं है ठीक है अब ये हो गया हमारा इफ द ऑडिटर इज अनविलिंग टू कंटिन्यू इफ यू विशेष टू विद अब इन केस ऑफ इन कंटेक्स ऑफ एस ए टू फोर्टी हम मैनेजमेंट से क्या ऑप्टेन करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या ऑप्टेन करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं फाइव फोर्टी तो फाइव एटी तो फाइव एटी में हमने क्या पढ़ा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो फाइव एटी कहते हैं उसमें भी और जो अदर स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसके बारे में भी हमें क्या चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो टू फोर्टी स्पेसिफिकली कहता है कि हमें मैनेजमेंट से एंड टी से क्या लेने चाहिए भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे मैनेजमेंट एंड टी सी से के साथ क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए सबसे पहले कि भाई जो भी इंटरनल कंट्रोल की जरूरत है टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मे स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड तो स्पेसिफिकली यहां पे हम किसकी बात करेंगे फ्रॉड को हम 240 के कंटेक्स में क्या ले रहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो भाई जो भी जो भी इंटरनल कंट्रोल सेटअप करने की जरूरत है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड क्या वो आपने लगाया है ठीक है तो वो अकनोलेज करो कि हाँ हमने लगाया है तो अकनोलेज वॉट The responsibility for design, implementation and maintenance of internal control to prevent and detect fraud. तो लिखित में दे भाई मैनेजमेंट के ये जिम्मेदारी तू मानता है क्योंकि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि तू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड तो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव करता हूं पर ये मेन जिम्मेदारी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड वो क्या है वो किसकी जिम्मेदारी है वो किसकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट तू ये लिखित में एक्सेप्ट कर सेकेंड दे हैव डिस्कलोज टू द ऑडिटर वट है डिस्कलोज सबसे पहले रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मटीरियली मिस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड मतलब हमने हमने क्या किया हमारा रैप लगाया पर मैनेजमेंट तूने भी तो अपनी प्रोसीजर्स लगाई रहेगी तो भाई तेरा असेसमेंट क्या है क्या तेरे को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटेरियली मिस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड तो वो तुमने लगाई है और वो ऑडिटर को डिस्क्लोज भी किया है दूसरा यार नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी मतलब अगर मेरे ज्ञान में कोई फ्रॉड नहीं है तो तू मेरे को बताएगा ये जिम्मेदारी तेरी है भाई मैं तो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा हूँ मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है बट अगर कोई फ्रॉड है तो वो बताना जिम्मेदारी किसकी है तेरी है तो वो तू मेरे को लिखित में दे दे सिर्फ फ्रॉड नहीं अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड हुआ ना तो वो भी तू मेरे को आके बताएगा एंड दे आर नॉलेज ऑफ ऑल्सो द एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी मतलब अगर हमारे ऊपर इल्जाम भी लगे है ना तो भी तू आके मेरे को लिखित में दे दे कि हमारे ऊपर क्या है इल्जाम है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला उनको कि आपकी जिम्मेदारी है ये लिखित में दो क्या जिम्मेदारी है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड वो आप डिजाइन करोगे इंप्लीमेंट करोगे एंड मेंटेन भी करोगे सो दैट दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली दूसरा आप मेरे को डिस्क्लोज करोगे क्या डिस्कलोज करोगे कि भाई आपका जो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड दूसरा अगर आपके ज्ञान में कोई फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो मेरे को बताओगे और अगर आपके नॉलेज में कोई क्या है एलिगेशन है मतलब हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगे हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेंगे तो उसके बारे में भी बताओ ठीक है तो ये चीजों के बारे में हमें क्या लेना होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या चाहिए इन केस ऑफ एस ए तो दोनों आएगा यहाँ पे टू का भी मैंशन आएगा एस ए का भी आएगा तो अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ मूविंग अहेड कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस क्या कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस तो अब हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू जी को इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड फ्रॉड और हैज ऑप्टेन इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट्स दैट अ फ्रॉड में एग्जिस्ट द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट दिस मैटर ऑन अ टाइमली बेसिस टू होम द अप्रोप्रिएट लेफ्ट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू जी ठीक है तो अगर हमको कहीं पे भी ऐसा लगा है कि
अगर इफ द मैनेजमेंट अगर समझो ऑडिटर को लगता है कि कौन इन्वॉल्व है फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो देन इन दैट सिनेरियो हम किसको जाके बताएंगे टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे और टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि भाई इस सिनेरियो में अब हमारी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगी टू कंप्लीट ऑडिट क्योंकि अगर हमको लग रहा है मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो अब ऑब्वियसली हमारी एन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो पहले अगर हमको लगा कि फ्रॉड है या हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि हमें लगता है फ्रॉड में एग्जिस्ट तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ऑन अ टाइमली बेसिस किसको अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एंड एज वेल एज दोस्ट चार्ज विद गवर्नेंस को बट अगर हमको लगता है कि मैनेजमेंट ही किस में इन्वॉल्व है फ्रॉड में है तो अब हम टी के पास जाएंगे और उनको बताएंगे हमारी एन क्या होगी ठीक है मूविंग अहेड विद नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स काफी सारे सिनेरियो में जैसे कि 143 फोर्टी थ्री ट्वेल्व में हमने देखा है माई फ्रेंड्स हमें किसको रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा कंपनी टाइप में कर चुके हैं मैं सेम चीज को यहाँ पे आपको पका नहीं रहा हूँ तो जहाँ पे भी रेगुलेटरी रिक्वायर अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करने की जरूरत है हम वो भी करेंगे काफी सारे केसेस में हमें सेबी को भी बताना पड़ता है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज तो वो सारी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करने की प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे ठीक है लास्टली डॉक्यूमेंटेशन अब हमें कौन सी चीज को डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टमेट एंड ड्यू टू फ्रॉड एट विच लेवल एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड द असोलेशन लेवल तो जो भी मेरे को लगा है कि मैं भाई मैंने आइडेंटिफाई किया है सस्पेक्टेड है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा दूसरा मेरे को लगता है मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर हो सकता है ठीक है तो रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग दोज डिजाइन टू असेस व्हाट द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवर कंट्रोल उसको भी मैं करूंगा याद हो भाई रिस्क रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क तीन चीजों पे थे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है दूसरा असर्शन एंड मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल तो तीनों चीजों के बारे में मैं क्या करूंगा डॉक्यूमेंटेशन फिर बाद में मैंने जितने भी कम्युनिकेशन किए रहेंगे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ वो कम्युनिकेशन को भी मैं क्या करूंगा मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डालूंगा कि कल जाके मेरे पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि भाई जब तुझे पता था तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं मैंने बताया था और उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया नेक्स्ट ठीक है सो ये सारी चीजें जो थी हमने पढ़ी अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पूरा पूरा स्टैंडर्ड जो है मैं इसको दो तरीके से डील कर रहा हूँ एक जो मैं अपने प्रोनाउंसमेंट में लिखा हुआ है जो काफी सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं विच आई टोटली डिसअग्री विथ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग चीजें पढ़ा देते हैं ठीक है वो नहीं करना चाहिए कुछ जितनी भी चीजें हमने सो फार पढ़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हम छोड़ सकते हैं तो वो तो हमें करना ही था बट लेकिन लाइक आई सेट के एग्जाम में ये लोग काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल पूछते हैं जिसमें शायद ये सिर्फ प्रोनाउंसमेंट में लिखी हुई चीज आपको काम नहीं लगेगी तो हमें बाकी भी सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा तो अभी से हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है ठीक है प्रोनाउंसमेंट में नहीं लिखा है बट लेकिन एग्जाम में इन सारी चीजों के ऊपर सवाल आते हैं या मुझे लगता है आएंगे तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विथ वॉट कॉमन पॉइंट टू राइट इन द एग्जाम अब अगर आप प्रैक्टिस मैन्यूर खोलो या सजेस्टेड आंसर खोलो तो वहां पे ना हमेशा जब भी 240 के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है जहां पे हमको लगता है फ्रॉड है वो वहां पे ना भाई ये कॉमन पॉइंट्स हमेशा पहले लिखे होते हैं एंड फिर केस स्पेसिफिक आंसर और कंक्लूजन तो ये कॉमन पॉइंट एक पेज भर के पहले वही चीज होती है केस स्पेसिफिक हार्डली एक छोटा पैराग्राफ होता है और कंक्लूजन तो ये कॉमन पॉइंट लिखने के ही हमको मेजर मार्क्स मिलते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई जब भी ये फ्रॉड का क्वेश्चन आया तो हमें क्या लिखना है तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अब ये जो हम कर रहे हैं ना माय फ्रेंड्स ये जो कॉमन आंसर है इफ यू आर टायर्ड आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट यू पॉज माय वीडियो फॉर फाइव मिनट्स रिफ्रेश योरसेल्फ एंड फिर ये कॉमन पॉइंट्स करो बिकॉज ये कॉमन पॉइंट्स आपके दिमाग में अभी के अभी बस जाने चाहिए आपको कोई भी टू बोले ना ये कॉमन पॉइंट फट 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 निकलने चाहिए मैं आपको कहीं पे भी रस्ते में मिल गया इंस्टाग्राम पे मिल गया कहीं पे भी मिला मैं आपको बताऊं कॉमन पॉइंट्स फॉर फ्रॉड सारी चीजें निकलनी चाहिए फट 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 ठीक है तो इफ यू आर टायर्ड अगर मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पका दिया है तो पांच मिनट रिफ्रेश होके आ जाइए बट लेकिन ये वाला पार्ट आप जब कर रहे हो प्लीज बहुत ज्यादा अच्छे से सुनिए और मेरे साथ ये पूरी चीजों को मेमोराइज कर लीजिए और फिर ही आगे जाइए ठीक है तो प्लीज लेड बैक एटीट्यूड रख के ये वाला आंसर मत देखना ठीक है तो क्या था भाई हमारा डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे तो टर्म फ्रॉड रिफर्स टू वॉट इंटेंशनल एक्ट अर
individuals among management, TCWG, or employees or third parties. ठीक है सबसे पहले the term fraud refers to what intentional act किससे by one or more individuals कौन से individuals हो सकते हैं या तो management के या तो TCWG के या तो employees या तो third parties involving use of deception to obtain what unjust or illegal advantages ठीक है involving what use of deception to obtain unjust और इलीगल एडवांटेजेस वापस एक बार द टर्म फ्रॉड रिफर्स टू व्हाट इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमोंग अ मैनेजमेंट वापस एक बार द टर्म फ्रॉड रिफर्स टू इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स कहां के हो सकते हैं वो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टीज इनवॉल्विंग व्हाट इनवॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेजेस ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम कॉमन पॉइंट्स में पहले लिखेंगे कि फ्रॉड क्या होता है फिर हम लिखेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद विदार विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट मतलब हम क्लियर कर रहे हैं कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है द ऑडिटर कंडक्टिंग द ऑडिट is responsible for obtaining a reasonable assurance that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error to pehli basic zimmedari management ki hai hum to iske upar sirf kya dena chahte hai ek reasonable assurance theek hai to hum log ne pehle kiske bare mein likha first point kiske bare mein tha hamara definition second likha zimmedari zimmedari mein pehle kya likha ke primary responsibility kiski hai क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट की हमारी क्या है द ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ओपटेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड ठीक है थर्ड पॉइंट हम क्या बताएंगे कि भाई देखो क्या होते हैं पता है इनहरेंट लिमिटेशन क्या होते हैं इनहरेंट लिमिटेशन तो हम वहां पर लिखेंगे ओविंग टू इनहरेंट लिमिटेशन देर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटीरियल स्टेटमेंट of the financial statement may not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with the ss matlab hum yahan pe bata rahe hain ki dekho inherent limitation hote hain isliye hum kabhi bhi absolute assurance nahi dete hain hum kaun sa assurance dete hain high assurance kya hum absolute assurance dete hain nahi hum kya dete hain high assurance to hum is scenario mein kya karenge batayenge unko के इनहरेंट लिमिटेशन है जैसे कि जजमेंट्स इन्वॉल्व है टाइम कंस्ट्रेंट होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो देर आर ऑलवेज इनहरेंट लिमिटेशन तो हम भले पूरी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बट स्टिल देर इज एन इनहरेंट लिमिटेशन के वी मे नॉट बी एबल टू टू डेक मटीरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पॉइंट इनहरेंट लिमिटेशन फिर नेक्स्ट हम हमको बताएंगे कि देखो रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू एरर देखो एरर जो है ना वो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं ठीक है फ्रॉड को ढूंढना मुश्किल है क्योंकि जिसने भी फ्रॉड कमिट किया रहेगा उसे कंसील किया रहेगा स्पेशली अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो ज्यादा ठीक है बट जिसने भी किया फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि उसको कंसील किया रहेगा ठीक है उसे छुपाया गया रहेगा एरर को कोई छुपाता है क्या अरे खुद अनइंटेंशनली कर रहा है छुपाएगा कैसे तो रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू एरर ये हमारा फोर्थ पॉइंट अब तक पहले पॉइंट में हम लोग ने क्या लिखा डेफिनेशन क्या होता है सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मैनेजमेंट की थर्ड हम लोग ने क्या लिखा इनहरेंट लिमिटेशन फोर्थ हम लोग ने क्या लिखा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऐसा क्यों है दिस इज बिकॉज द फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स टू कंसील इट ठीक है दिस इज बिकॉज व्हाट फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट मतलब उसको अच्छी तरह से छुपाया गया होगा नेक्स्ट रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इन इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटीरियल मिस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड मतलब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि देखो फ्रॉड या तो मैनेजमेंट ने किया हो सकता है या तो एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट के फ्रॉड को ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय के फ्रॉड को ढूंढना 
ये क्यों है क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ पोजिशन क्या मैनेजमेंट इज इन अ पोजिशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन्यूपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और to to override the control procedures designed to prevent similar fraud by other employees. मतलब employees fraud fraud by other employees employees इसलिए management ने क्या बनाए रहेंगे controls अच्छा for example purchase का order डालना है तो purchase के लिए हमारे एक internal controls क्या होंगे employees के लिए वो internal controls रहेंगे पर management उसको बहुत easily क्या कर सकता है override मतलब purchase की entry pass करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है जो हमारा परचेज ऑफिसर है उसी के पास है और कोई कर सकता है नहीं क्या सेल्स वाला बंदा परचेज की एंट्री कर सकता है नहीं बट अब मैनेजमेंट तो ओवर कर सकता है मैनेजमेंट खुद एक्सेस ले सकता है परचेज की एंट्री पास करने का तो अब रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट फ्रॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिस्टेटमेंट ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड ठीक है ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर फाइव नेक्स्ट अब ये तो आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट पॉइंट है सेक्शन 143 फोर्टी थ्री ट्वेल्व ऑफ द कंपनीज एक्ट इफ एन ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इज ड्यूटी रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बिंग कमिटेड और हैज बिंग कमिटेड बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ही शेल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन हाउ मेनी डेज सिक्सटी डेज ऑफ इज नॉलेज तो वन फोर्टी थ्री ट्वेल्व तो आपको बहुत अच्छे से आता है मेरे को इसमें और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है याद है सी ए गब्बर उसको क्या मिला फ्रॉड मिला तो क्या रात को दो बजे जाके भाई ऑडिट कमेटी का दरवाजा खटखटाएगा नहीं इमीजिएटली मतलब क्या विद इन टू डेज किसके पास जाएगा ऑडिट कमेटी या तो बोर्ड उनके पास से क्या मांगेगा रिप्लाई मांगेगा रिप्लाई मांगेगा जैसे ही रिप्लाई आएगा पंद्रह दिन के अंदर या तो रिप्लाई आएगा या तो नहीं आएगा रिप्लाई आएगा तो किसके पास जाएगा सीजी के पास क्या देगा रिपोर्ट रिप्लाई और उसके ऊपर अपने खुद के कमेंट रिप्लाई नहीं आया तो भी पंद्रह दिन के अंदर सीजी के पास जाएगा क्या देगा भाई रिपोर्ट अब रिप्लाई तो आया नहीं तो इसके ऊपर कमेंट भी नहीं तो देगा क्या द फैक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई ये सारी चीज कौन से फॉर्म में देगा वो ए फोर में देगा क्या ये पूरी जिम्मेदारी एक ऑडिटर के एक सीए के ऊपर है नहीं सीए सीएस और सीएमए और फिर हमने उसमें अपनी पेनल्टी भी देखी तो ये हमने 143.12 में किया है ये क्विक रिवीजन आपको दिया पर पूरी पंचायत यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एंड लास्टली एंड लास्टली वी टॉक अबाउट क्लॉस टेन ऑफ कारो क्या कौन से क्लॉस के बारे में बात करेंगे क्लॉस टेन ऑफ कारो जहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे रिपोर्टिंग अंडर फ्रॉड ठीक है तो यहाँ पे कारो 2016 इन केस इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कारो जिसको 2020 ट्वेंटी एप्लीकेबल है ठीक है अप टू नवंबर 20 कारो 2016 थाउजेंड इज एप्लीकेबल फ्रॉम मे 21 और नवंबर 21 वन अंटिल अनलेस आर टी हमको नोटिफाई नहीं करता हमें पता नहीं है क्या एप्लीकेबल होगा बेसिकली लॉजिकली जो भी चीज आपके अटेम्प्ट के छह महीने पहले आ जाती है वो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है बट कारो 20 को एक एक्सेप्शन बनाया गया था नवंबर 20 एग्जाम के लिए दो छह महीने पहले आ गया बट उसे नहीं अप्लाई किया गया तो हो सकता है मे ट्वेंटी वन में भी वो ना करे सो वंस वी गेट एन आर हम उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रॉस कोट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने कारो सिक्सटीन का क्रॉस कोट करेंगे सो बेसिकली हमने हमारे कॉमन आंसर में सात पॉइंट लिखे कितने पॉइंट लिखे सात पॉइंट उतने पॉइंट्स लिखोगे और फिर ही आप क्या जाओगे मेन जो केस स्पेसिफिक आपको पूछा गया है केस स्पेसिफिक लिखोगे और आपका कंक्लूजन टू रिवाइज सबसे पहले हम लोग ने किसके बारे में लिखा हमारा डेफिनेशन फिर हमने किसके बारे में लिखा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मैनेजमेंट की फिर इनहरेंट लिमिटेशन फिर रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग अ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू एरर नेक्स्ट फिर बाद में फोर्थ में हम लोग ने क्या बोला रिस्क फिफ्थ पे रिस्क ऑफ नॉट डेटिंग मटीरियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड नेक्स्ट हम लोग ने क्या बताया सिक्स वाले पॉइंट में वन फोर्टी थ्री ट्वेल्व जो आपका क्या फेवरेट है कंपनीज एक्ट का लिखेंगे एंड लास्टली पॉइंट सेवन में हम क्या लिखेंगे कारो टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड इफ यू आर मे ट्वेंटी वन नवंबर ट्वेंटी वन तो हम देखेंगे कारो ट्वेंटी लिखना है कि नहीं लिखना है राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन द सेम ठीक है बिकॉज आर टी पीज आपको आने में समय लगने वाला है ठीक है ये था हमारा कॉमन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यू इन्वेस्ट योर फाइव मिनट्स 10 minutes, 30 minutes, how much ever time you require to memorize this thing. आपको ये सातों सात क्लॉजेस परफेक्ट होने चाहिए फिर ही जाके आप आगे का नेक्स्ट कंसेप्ट देखो बिकॉज ये मोर और लेस हर एक आंसर में हमको 240 में चिपकाना पड़ेगा ही ठी
वट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉड कि हमें क्या लग रहा है कि कहां पे फ्रॉड हो सकते हैं वट आर द पॉसिबल सोर्सेस हमें देखना तो होगा कि कहां कहां पे कहां पे सस्पेक्ट है तो भाई हमको जब भी पूछा गया हम क्या बोलेंगे सी सी रियो असेट प्रोफेसर वी विल हैव टू सी रियो असेट प्रोफेसर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक मनी हाइस फैन हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रोफेसर फैन बट आई एम रियली अ क्रेजी फैन ऑफ द प्रोफेसर तो यहां पे हम क्या बोलने वाले हमें रियो के असेट सीज करने होंगे अगेन इट साउंड वेरी फनी कि सर आप क्या प्रोफेसर की तरह एक्ट कर रहे हो आप में और उनमें एक टके की सिमिलैरिटी नहीं है बट यस नो वी आई नो आई एम नो वेर क्लोज टू दैट प्रोफेसर बट समेर वेन आई एम टॉक इन इज एक्सेंट टू प्रोबेबली ट्राइंग टू टॉक इन इज एक्सेंट यू विल रियलाइज जब भी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉड का ये क्वेश्चन आएगा यू माइट बी इन अ पोजिशन टू आंसर यू माइट बी इन अ पोजिशन टू रिकलेक्ट हाँ वो रोहित शॉफ कुछ तो भी पका रहा था लेक्चर में सी जीरो आपको याद आएगा वो कोड के साथ एसोसिएट करना जरूरी है वरना वो कोड भी याद आता नहीं है तो पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉड आर गोइंग टू बी सी जीरो डिस्कलोजिंग और नॉट ए डिस्कलोजिंग फैक्ट दैट अमाउंट टू फ्रॉड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अगर समझो हम कोई चीज कंसील कर रहे हैं ठीक है मतलब छुपा रहे हैं या डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई अमाउंट्स तो ऑब्वियसली ये क्या है दिस इज अ फ्रॉड दिस इज अ पॉसिबल सोर्स ऑफ व्हाट फ्रॉड कि हम कंसील क्यों कर रहे हैं फिर एंगेजिंग इन कॉम्प्रेस ट्रांजैक्शन दैट आर स्ट्रक्चर टू मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब हम जानबूझ के ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजिशन मिसलीड करना चाहते हैं ए से ऑल्टरिंग रिकॉर्ड अन टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजल ट्रांजेक्शन तो हम लोग ने यूजली एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन कर तो दिया ऑडिटर ने इसे असेस भी कर लिया फिर आगे जाके हम इसके टर्म्स को क्या कर रहे हैं ऑल्टर कर रहे हैं ऑडिटर ने सारी चीजें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दी कि वेदर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस उसके करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं टर्म्स को ऑल्टर कर रहे हैं तो अगेन दिस इज अ पॉसिबल सोर्स ऑफ फ्रॉड एंड एस से स्टीलिंग फिजिकल असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भाई कोई असेट उठा के लेके चला गया कंप्यूटर प्रिंटर उठा के लेके चला गया हार्ड डिस्क पड़ी थी हार्ड डिस्क उठा के लेके चला गया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉड ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भाई कोई सॉफ्टवेयर बन रहा था कोई वेबसाइट बन रही थी जैसे कि फेसबुक और सारी चीजें हम अभी वो कमिंग अप विथ सच एन ऐप और समथिंग एंड वो पूरी टेक, पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक एम्प्लॉय लेके भाग गया ही क्रिएटेड हिज ओन ऐप हिज ओन वेबसाइट एंड थिंग्स लाइक दैट ठीक है तो ये क्या है वापस पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉड तो सबसे पहले सी से हम लोग ने देखा देखा अगर इफ यू आर कंसीलिंग समथिंग और नॉट डिस्कलोजिंग फैक्ट्स ठीक है नेक्स्ट ई से एंगेजिंग इन वॉट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन ए से अल्टरिंग रिकॉर्ड एंड टर्म्स एस से स्टीलिंग फिजिकल असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है नेक्स्ट ई से एम्बेजलिंग रिसीट जो कैश आता है उसको हम क्या कर रहे हैं एम्बेजल कर रहे हैं ये बहुत सारी सिंपल चीजें हैं माय फ्रेंड्स ये सिर्फ आंसर आया हुआ है पास्ट में एंड हेंस आई एम डिस्कसिंग कि आप बहुत आसानी से लिख सको वरना क्या हो जाएगा एग्जाम से जाने में आप सोचते रह जाओगे अच्छा क्या, क्या 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 हो सकता है एंड आपका और सजेस्टेड का आंसर दूर दूर तक मैच होगा नहीं ठीक है तो आई नो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बट देन वी नीड टू डिस्कस द आंसर रिकॉर्डिंग वॉट फिफ्टीशियस जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली वेन Close to an end of the accounting period to manipulate the operating results to achieve their objectives. So, what are we doing? The only thing our journal entries are fictitious journal entries record. What are we doing? Fictitious journal entries record. We are manipulating the books of accounts. Next, inappropriately adjusting assumptions and changing judgments used to estimate account balance. मतलब जो हमको judgments देने हैं ऐसे 540 के हिसाब से जो estimates हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो भी हमारे एजम्पन है जजमेंट्स है उसको इनअप्रोप्रिएट चेंज कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनल आउटकम हो वो हमारे फेवर में हो अगर प्रॉफिट इन्फ्लेट करना है तो वैसा जजमेंट प्रॉफिट डिफ्लेट करना है तो हमारा वैसा जजमेंट तो इन अप्रोप्रिएट एजम्पन एंड जजमेंट्स लिए जा रहे हैं ओमिटिंग और एडवांसिंग और डीलिंग रिकॉग्नेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेंट्स ट्रांजेक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड मतलब जो ट्रांजेक्शन इस साल हुआ है वो हमें इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए करेक्ट हमने उसे या तो ओमिट कर दिया या तो एडवांस कर दिया मतलब अगले साल पे डाल दिया या तो डिले कर रहे उसको रिकॉग्नाइज करने में देन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या हो जाएगा दिस माइंड बी अ फ्रॉड एंड लास्टली असेट्स यूजिंग एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज इसको भी हम क्या कहेंगे फ्रॉड 
ठीक है दिस इज अगर समझो हम एन के सारे असेस पर्सनल यूज के लिए हाँ चिंदी बिंदी अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर्स वापस है स्टेपलर है स्टेपलर की पिन लेके गया तो तुम क्या बोलोगे फ्रॉड है नहीं छोटी चीजें चलेगी मटीरियल चीजों की हम बात नहीं कर रहे बट अगर कोई मटीरियल असेस अगर पर्सनल यूज के लिए हो रहे तो ये वापस क्या हो जाएगा फ्रॉड ठीक है तो ये क्या था सीज रियो असेट पॉसिबल एरिया जहां पे क्या हो सकता है फ्रॉड पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉड सीज रियो असेट्स नो व्हाट आर द मिसलिनियस पॉइंट्स अब ये मिसलिनियस पॉइंट्स क्या है पूरे पूरे एसए 240 में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पास क्वेश्चन आए हैं अब ये सारे पॉइंट्स में एक साथ डाल के यहां पे आपको बता रहा हूं अब जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या होगा कॉमन आंसर लिखेंगे फिर इसके स्पेसिफिक लिखेंगे एंड कंक्लूजन लिखेंगे ठीक है तो ये सारे चीज अचानक से आपको क्वेश्चन में आ जाए तो आप सोचोगे अरे ये कहां से आया क्योंकि दिस इज नॉट फ्रॉम प्रोनाउंसमेंट्स लाइक आई सेड बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं तो सारी चीजें मैं यहां पे मिसलिनियस पॉइंट्स पे कवर कर रहा हूं कि जब हम पास क्वेश्चंस पे जाए आपको कोई अनोखा पॉइंट ना दिखे कोई नया पॉइंट ना दिखे आपको लगे ये सारी चीज हुई हुई है एंड ऑल्सो आई पर्सनली बिलीव कि ये जो सारी चीजें ना एक नोट्स में आ जानी चाहिए लास्ट डे रिविजन पे इट विल नॉट बी ह्यूमनली पॉसिबल फॉर यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैग नहीं देखोगे आप सिर्फ और सिर्फ क्या रीड करोगे नोट्स तो ये नोट्स में आ जाना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स हमने सारी चीजें नोट्स में डाली एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉइंट जहां पे मेरे को आपको बताना है कि इसका आंसर लिखना कैसे है ठीक है प्रोनाउंसमेंट में कवर्ड है बट आंसर लिखना कैसे है वो हमने कहा पे कवर किया हुआ है इन केस ऑफ क्वेश्चन बैंक जिसको भी आप क्रॉस रेफरेंस करके लास्ट डे पे रेफर कर सकते हो बट सारे क्वेश्चंस लास्ट डे पे रेफर नहीं करने इसलिए हम ये सारी चीजें हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ठीक है तो अब सबसे पहला पॉइंट ऑडिट ऑफ कैश अब इसके लिए एक गाइडेंस नोट आया है गाइडेंस नोट क्या कहता है जो भी एंटिटी में लार्ज कैश बैलेंसेस है बैंक बैलेंसेस है तो उस सिनेरियो में जब कैश बैलेंस ज्यादा है उस सिनेरियो में ऑडिटर को सरप्राइज चेक्स करने चाहिए क्या ये कभी अप्लीकेबल है होता है ऑडिट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस यहां पे क्या कहता है मेंशंस दैट इफ द एंटिटीज मेंटेन एन अनड्यूली लार्ज बैलेंस ऑफ कैश ही शुड कैरी आउट सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश मोर फ्रीक्वेंटली टू अर्सर्टन वेदर इट अग्रीज और काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे कैश बैलेंस ज्यादा होती है लेट अस कंसीडर एक सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस हाँ सिगरेट हानिकारक है बट लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा अब सुन अब समझो एक डीलर है जो बोरीवली टू अंधेरी का डिस्ट्रीब्यूटर है अब वो डिस्ट्रीब्यूटर सिगरेट बेचता है किसको है सारे पान पट्टी वाले को ठीक है अब वो पान पट्टी वाला तो चेक देने नहीं वाला है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करने वाला है वो तो क्या देगा उसको रोकड़ा हार्ड कैश अब एक दिन का कलेक्शन एक दिन का कलेक्शन दस से बीस लाख के बीच में जाता है माई फ्रेंड्स ओनली फ्रॉम बोरीवली टू अंधेरी दैट इज द रीजन दो पैकेट के ऊपर लिखते हैं स्मोकिंग केस गंदे से फोटो होते हैं जो हम बैर भी नहीं कर पाते स्टिल सिगरेट्स आर नेवर बैंड अरे इतनी हारिकारा के तो बंद कर दो ना यार फिर भी वो बैंड नहीं होता है क्योंकि कलेक्शन इतना ज्यादा तगड़ा है और वो जो पूरी लॉबी है भाई वो गवर्नमेंट को इतना पैसा भेजती है कि गवर्नमेंट कभी भी ये चीज को बैंड करेगा नहीं ठीक है तो भले हम सौ बार बोले स्मोकिंग केस बट लेकिन बैंड करेंगे नहीं क्योंकि पैसा ज्यादा है ठीक है कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट यहाँ पे कैश कलेक्शन दस से बीस लाख एक दिन का है तो भाई अगर समझो मैं हर पांचवें दिन पे करता हूं तो एक करोड़ रुपया तो मेरे पास कैश है हर पांचवें दिन पे मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो एक करोड़ रुपया तो मेरे पास क्या है कैश है तो यहाँ पे कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है बहुत बड़ा है तो इन दैट सिनेरियो ऑडिटर को क्या करना चाहिए सरप्राइज विजिट्स देने चाहिए सरप्राइज वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो कैश अमाउंट्स है वो सही है कि नहीं जो कैशियर बता रहा है उसके साथ मैच होते हैं कि नहीं वरना देर इज अ हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड ना यहाँ पे अरे बहुत ज्यादा कैश है कुछ ऊपर नीचे गोलमाल कर दिया और जब कैश की एंट्रीज आपको बताएंगे तो यू डो नॉट है ट्रेल बैंक से अगर पैसा गया है तो आप देख सकते हो वेरीफाई कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट में बट आपको बोला कि भाई मैंने कैश का खर्चा किया फॉर एग्जाम्पल मैंने पांच सौ का चाय पानी खर्चा किया था जब क्लाइंट आया था तो अब ये कैसे वेरीफाई करोगे हाँ अगर समझो मैंने पेटीएम से पे किया है उसको तो बात अलग है ठीक है बट यहाँ पे कैश से तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए सरप्राइज वेरिफिकेशन If the cash on hand is not in agreement with the book balance, he should seek explanation. Okay, he should seek explanation. And if the same are not satisfactory, he should state the fact appropriately in the audit report. मतलब अगर हम लोग को लगा कि नहीं cash balance tally नहीं हो रहा है जो book में दिख रहा है, then in that case I will ask for explanation कि ऐसा क्यों है और अगर मैं satisfied नहीं हूँ तो मैं अपना report क्या करूँगा modify. ठीक है तो ऑडिट ऑफ कैश के बारे में इतनी सी चीजें आपको लिखनी है अपार्ट फ्रॉम
नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन अब ये टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड बहुत फेमस है स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझता है बट स्टिल लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फ्रॉड अब क्या है ये लेट इस जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल एंड देन फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे समझो मिस्टर ए से मेरे को पैसा आया ठीक है मेरे को मिस्टर ए से वन लाख रुपीज आए अब ये वन लाख रुपीज जो कैशियर है उसने अपने जेब में डाल दिया क्या किया है उसने कैशियर ने अपने जेब में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल आई एम द कर कैशियर और मैंने ये एक लाख रुपया अपने जेब में डाल दिया ठीक है अब ये एक लाख रुपया मैंने अपने जेब में डाल दिया बताया नहीं अब फिर वैसे मिस्टर बी आया उसने भी मेरे को कितना रुपीज दिया वन लाख तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा बता रहा हूँ कि ये पैसा दिया किसने ए ने फिर मिस्टर सी आ रहा है वो भी मेरे को कितना पे कर रहा है वन लाख मैं बुक्स में क्या बता रहा हूँ ये किसने दिया बी ने फिर मिस्टर डी ने दिया वन लाख मैं ये क्या बता रहा हूँ किसने दिया सी ने ऐसे ही चलते रहेगा ठीक है फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा भाई जब हम जेड तक पहुंच जाएंगे अब क्या होगा तो जो ये ए ने दिया वो पैसा मेरे जेब में था कहां पे था मेरे जेब में था मैं अपने पॉकेट से निकाल के यहां पे डाल दूंगा तो कोई बोलेगा सर ये क्या मजा आया आपको ये एक लाख रुपया आपने रखा फिर लास्ट में आपने तो वापिस डाल ही दिया माई फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया एक लाख रुपया वापरा फॉर एन एक्सटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर समझो मैंने एक महीना भी वापरा तो एक महीने में मैं एक लाख रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता हूँ ये तो मैंने वन लाख की बात की बट अगर समझो वन करोड़ है या हंड्रेड करोड़ है अगर समझो सौ करोड़ हर महीने में ऐसे डाल रहा हूँ और निकाल रहा हूँ तो इन एन इन अ वे पूरे साल में सौ करोड़ कंपनी का वापर रहा हूँ सौ करोड़ के ऊपर अगर समझो अगर समझो मेरे को सेवन भी इंटरेस्ट मिल रही है तो सात करोड़ तो मैं फोकट में कमा रहा हूँ चलो जाने तो इतनी बड़ी बात मत करो एक करोड़ का अगर मैंने पैसे की गफले की है तो वन करोड़ के ऊपर वन सेवन परसेंट अगर मैं गिनूंगा तो कितना हो जाएगा सेवन लैक्स मटीरियल होगा एक कैशियर के लिए अरे मेरे जैसे गरीब के लिए सेवन लैक्स शायद मटीरियल होगा ठीक है जोक्स अपार्ट यहाँ पे क्या हुआ पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए वो पैसा उसने रखा तो इसमें क्या हुआ एक एक डेटर से पैसा आया उसने अपने जेब में डाला जब दूसरे डेटर से पैसा आया तो उसने क्या बताया कि भाई ये पहले वाले डेटर से आया हुआ है ठीक है मतलब जब बी से आया तो उन्हें बताया ए से आया है जब सी ने दिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ बी ने दिया जब डी ने दिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ सी ने दिया इसे हम क्या कहते हैं टीमिंग एंड लीडिंग क्या कहते हैं हम इसे टीमिंग एंड लीडिंग नाउ लेट अस गो टू द डेफिनेशन आई होप ये फ्रॉड आपको पता है टीमिंग एंड लीडिंग इज अ बुक कीपिंग फ्रॉड नोन एज शॉर्ट बैंकिंग डीलेड अकाउंटिंग एंड लैपिंग ठीक है उसके दूसरे नाम है इट एनवॉल्स अलोकेशन ऑफ वन कस्टमर्स पेमेंट टू अनदर इन ऑर्डर टू मेक बुक बैलेंस एंड ऑफन इज टू हाइड शॉर्टफॉल और थे फिर ये जो शॉर्टफॉल एक लाख का था वो मैंने थोड़े टाइम के लिए कवर कर लिया फिर वापस एट द एंड ऑफ मेरे को मेरे जेब से वापस पैसा डालना पड़ेगा अरे मैं ये चोरी करके नहीं लेके जा रहा हूँ वापस मैं डालूंगा पर वापस अगले महीने निकाल लूंगा ठीक है तो ये साइकिल चलती रहेगी इसे हम क्या कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग अब इसके ऊपर भी सवाल आया है एंड हेन्स आई रिक्वेस्ट इसे भी अच्छे से कीजिएगा इंटर लेवल का क्वेश्चन है फाइनल लेवल पर आने के चांसेस बहुत कम है बट आया है ठीक है सो वी कैन नॉट से आगे नहीं आएगा ठीक है ना फ्रॉड थ्रू द सप्लायर से अब हम सप्लायर लेजर से फ्रॉड कैसे कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई साई अरे ये हमारा एस ए ए नहीं है हम बोल रहे हैं एस ए ए आई भाई कैसे हम सप्लायर लेजर सप्लायर लेजर समझते हैं आपका क्रेडिटर अरे हु इज योर सप्लायर योर क्रेडिटर तो अब हम सप्लायर लेजर से फ्रॉड कैसे कर सकते हैं सप्रेसिंग वॉट द क्रेडिट नोट इशूड बाई सप्लायर्स एंड विथ ड्रॉइंग करस्पॉन्डिंग अमाउंट नॉट क्लेम माई देम मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सामने से मेरे को क्रेडिट नोट मिली है वो क्रेडिट नोट छुपा रहा हूँ मेरे को कम पे करना है फिर भी मैं कहाँ पे कंपनी को नहीं बता रहा हूँ कंपनी को अगर समझो वो क्रेडिटर को पे करना है वन लाख समझो फॉर एक्स वाई जेड रीजन क्रेडिट नोट मिली थी अब हमको पे करना है नाइन्टी फाइव थाउजेंड फिर भी मैं कंपनी को तो क्या बता रहा हूँ वन लाख पे करना है फाइव थाउजेंड मैं अपने जेब में डाल दूंगा फिर कोई कोई सप्लायर हो सकता है भगवान का आदमी छोटा मोटा भाई हमारा भूल गया फॉर एग्जांपल हमें उसको फिफ्टी थाउजेंड पे करना था बड़ा आदमी है करोड़ों का टर्नओवर ओवर है भूल गया हमसे फिफ्टी थाउजेंड लेना है तो अब कंपनी में क्या लोगों को पता है कि ये कस्ट ये हमारा जो क्रेडिटर है वो भूल गया है नहीं तो अब हम कंपनी से तो पैसा लेंगे बट वो सप्लायर को पे करेंगे नहीं हो सकता है काफी बार सप्लायर क्या हो गया धंधा बंद करके चला गया अब वो सप्लायर ही नहीं है तो हम कंपनी से पैसा ले लेंगे बट डालेंगे अपने जेब में तो ये फ्रॉड हो सकता है दूसरा Inflating the supplier's account with fictitious or duplicate invoices and subsequent misappropriation as if payments are made to supplier. मतलब हमने उसे purchase किया हर महीने का एक लाख, ठीक है? तो हम लोग पूरे साल में हमने ग्यारह बार purchase किया. तो हमने क्
ट्वेल्व टाइम्स अब जो एक बार का पैसा है वो जाएगा हमारे जेब में वो हम सप्लायर को पे करेंगे नहीं तो ये भी हो गया फ्रॉड विदड्रॉइंग अमाउंट्स विदड्रॉइंग अमाउंट विच रिमेन अनकलेम्ड फॉर मोर देन नॉर्मल टाइम फॉर टाइम लिमिट फॉर वन रीजन और अदर बाई शोइंग द सेम है काफी सारे सप्लाई जैसे मैंने दिया कि फिफ्टी थाउजेंड का अमाउंट है भूल गया पहले ना तो काफी सारे क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जिसने हमारे पास से अमाउंट नहीं लिया है फॉर एक्स वाई जेड रीजन फॉर एग्जाम्पल हमारे नेगोशिएशन चल रहे थे दे आर अंडर द इम्प्रेशन के भाई क्या किया गया है डिस्काउंट पर एक्चुअली हमको डिस्काउंट नहीं दिया गया था या एक्स वाई जेड मैंने बोला सामने वाला सप्लायर क्या हो गया है बंद हो गया उसने बिजनेस ही क्लोज डाउन कर दिया जितना पैसा लेना था उसने छोड़ दिया खुद ही इंस्टॉलमेंट हो गया और उसने चीजें खत्म कर दी तो अब ये सारे जो पैसे हैं जो हमने पे नहीं किए हैं सामने वाला सप्लायर भी नहीं मांग रहा है वो अमाउंट हम विदड्रॉ कर रहे हैं ये बोल के कि हम किसको पे कर रहे हैं सप्लायर एंड लास्टली इन्फ्लेटिंग द वैल्यूज ऑफ आइटम्स परचेज एंड कलेक्टिंग द एक्सेस फ्रॉम सप्लायर मतलब मैं सप्लायर को क्या बोलूंगा भाई देख तू ये रॉ मटीरियल मतलब फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट कंपनी है शर्ट मैनुफेक्चरिंग तो उसको क्लॉथ जो सप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे देख पर मीटर कितना कॉस्ट होता है हजार एक काम कर मैं तेरे को बारह का ऑर्डर दिलवाऊंगा तू कंपनी को बारह दे ऊपर का जो दो सौ रुपया लिया ना तेरे को तो कितना मिलना चाहिए था हजार ऊपर का जो दो सौ रुपया है ना उसका अपन हिस्सा कर लेंगे सौ रुपया तेरा सौ रुपया मेरा तो भाई देख तू हजार के बदले ग्यारह सौ कमाया सौ रुपया तू मेरे को दे देना तो अब जो एक्सेस है हम सीधा किसके पास से कलेक्ट कर रहे हैं सप्लायर से ये भी क्या हो गया फ्रॉड ठीक है तो वैसे वापिस ऐसे ही सवाल आया था राइट द फ्रॉड थ्रू द सप्लायर लेजर तो हम क्या लिखेंगे ये सारी ठीक है तो ये सारे जो पॉइंट थे हमारे क्या ये सारे जो पॉइंट्स थे हमारे ये सारे पॉइंट्स क्या थे भाई मिसिलीनियस पॉइंट्स थे जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए आई हैव जस्ट क्लब्ड देम टुगेदर थ्री बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े एक फ्रॉड थ्रू सप्लायर पढ़ा फिर यहाँ पे हम लोग ने सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे पढ़ा हमने टीमिंग एंड लीडिंग और फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था ऑडिट ऑफ कैश जिसके लिए क्या दिया था गाइडेंस नो सो वी हैव कवर्ड थ्री बेसिक मिसिलीनियस पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं जब हम पास क्वेश्चन करेंगे तो आप समझोगे ठीक है तो लेट एस मूव अहेड विद द पास्ट क्वेश्चन क्या लेट एस मूव अहेड विद द पास्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन इन द कोर्स ऑफ ऑडिट इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ए लिमिटेड यू इज सस्पेक्ट द मैनेजमेंट हैज इंडल्ज इन द फाइनेंशियल इन द फाइनेंशियल फ्रॉडिलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेट स्टेट पॉसिबल सोर्सेस ऑफ सच फ्रॉडिलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब क्या थे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ पॉसिबल फाइनेंशियल फ्रॉडिलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या थे भाई सीज रियोज असेट याद है तो भाई ये सीज रियोज असेट वाला आंसर हमें यहाँ पे लिखना होगा बिकॉज हमको ये पूछ क्या रहे पॉसिबल सोर्स ऑफ सच फ्रॉडिलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे हम लिखेंगे सीज रियोज असेट मूविंग विथ क्वेश्चन नंबर टू यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड एक्सप्लेन रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट ठीक है तो यहाँ पे हमें कौन सा आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो हमने इंसेंटिव की बात की थी जो हम लोग ने बोला था रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो लोग वट आर द रिस्क फैक्टर अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो टू फोर्टी में ऐसी सारी चीजें आपको पूछी गई तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर अगर आपको याद हो फर्स्ट आंसर में मैं जब आपको सारी चीजें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझा रहा था वहां पे रिस्क फैक्टर था और वहां पे मैंने बाद में एक क्वेश्चन कवर किया था वट आर द रिस्क फैक्टर्स तभी मैंने आपको बताया था कि देखो ये प्रोनाउंसमेंट में नहीं है पर पास में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एंड हेंस आई एम कवरिंग के कौन से रिस्क फैक्टर्स है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जो इंसेंटिव अपॉर्चुनिटीज और एटीट्यूड वाला जो आंसर था वो पूरा आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ वॉट मटीरियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे जो हम लोग ने क्या लिखी थी हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट मूविंग अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई कंडक्टिंग द स्टैचुटरी ऑडिट ऑफ ए बी सी लिमिटेड यू कम कम अक्रॉस आई ओ यूज Amounting to rupees 2.10 crores, you observe that despite of similar high balances throughout the year, a small of rupees amount of rupees 50,000 are withdrawn from the bank to meet daily expenses. मतलब वो हमारे पास I O U कितना है पर हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 2.10 crore. फिर भी हम क्या कर रहे हैं हर महीने हर महीने पचास हजार विड्रॉ कर रहे हैं टू मीड डे टू डे एक्सपेंसेस ठीक है तो यहाँ पे हमने जो हमारी कैश की चीजें बताई थी हम यहाँ पे हमारे कैश की जो प्
has entered into a transaction on 5th March 2019 year end where it, it has agreed to pay rupees 5 lakhs per month to Mr. Y as annual retainership fee for engineering consultation. No amount was actually paid but rupees 60 lakhs are provided in the books of accounts on 31st March. Your inquiry elicits a response that need based consultation was obtained around a year but there was no documentary evidence for the evidence of the receipt. Okay? As auditor of Messrs. Honest Limited, how what would be your approach? Okay? Now simply, we are very on the face that there is no need for consultation and then we were appointed for round a year and we were getting the bill. So clearly, we are showing that what is happening here is fraud. But what we have to discuss is what we will write the answer. So what do we have to write the answer? The answer will be our common answer. What do we write in the first point? We write our definition. Then what do we write in the second point? What do we write in the second point? What do we write in the second point? The management. In the third point, we have to say inherent limitation, so we don't give absolute assurance. In the fourth point, we have to say the risk of not detecting a mistake when due to fraud is greater than the risk of not detecting a mistake when due to error, because definitely fraud will conceal it. Then in the next point, we have to say the risk of not detecting a fraud by management is greater than the risk of not detecting a fraud by employee. Definitely because management can override the controls, whereas the employees cannot override all the controls. फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 14312 जो तो आपका फेवरेट है एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे भाई कारो का रिपोर्टिंग ठीक है अगर आपको 2016 एप्लीकेबल है तो 16 का 20 एप्लीकेबल है तो 20 का जो क्लास नंबर आता है वो हम वहां पे रिपोर्ट करेंगे सो so, ये था हमारा कॉमन आंसर फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन में क्या लिखेंगे एक ए स्पेसिफिक एक पैराग्राफ लिखेंगे जहां पे बहुत एविडेंटली लिख रहा है कि यहां पे क्या हुआ था फ्रॉड हुआ था और उसे हम क्या कर देंगे कंक्लूड कर देंगे ठीक है सो so, इतनी सी चीजें लिखनी है तो जैसे मैंने आपको बताया एस ए में बहुत सारी चीजें है बट ये कॉमन आंसर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है so with this we are done with SA240 my friends we are done with SA240 कोई शक और अगर शक है तो my friends please 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 मैसेज कीजिए हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कीजिए we will be happy to help you कोई भी doubt answer मत जाने दीजिए पर ये पूरे SA240 में मैंने आपको बताया दो हिस्सों में था एक जो प्रोनाउंसमेंट में है जो हमने बहुत अच्छे से कवर किया साथ ही साथ हमने थोड़े और मिसलिनियस पॉइंट्स कवर किए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो प्रोनाउंसमेंट का पार्ट नहीं होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट पूछता है ठीक है तो ये था हमारा एस ए टू फोर्टी अब ये इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली आई डोंट रियली अंडरस्टैंड के काफी सारे प्रोफेसर इसको क्यों ओवर थ्रू करवा देते हैं फटाफट से स्किप करवा देते हैं नहीं ये स्किप करने लायक स्टैंडर्ड नहीं है इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं हाँ इफ योर प्रोफेसर सेज अगर आपने किसी और के लेक्चर्स देखे या किसी और फ्रेंड से सुना है कि उनके प्रोफेसर कह रहे हैं कि हाँ इसमें भाई प्रोनाउंसमेंट से नहीं आता प्रैक्टिकल ओरियंटेड क्वेश्चन आते हैं येस आई अग्री बट येस आई ऑल्सो टेल यू दैट कि भाई प्रोनाउंसमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो ये था हमारा एस ए टू फोर्टी ठीक है प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड विद दिस we are also done we are also done with the whole of SA 200 series अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे हम क्या शुरू करेंगे रिवीजन ऑफ SA 200 सीरीज लाइक like SA 500 मैंने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है SA 200 सीरीज रिवीजन वन SA 200 सीरीज रिवीजन टू तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड फिर ही आप क्या कीजिए नए रिवीजन लेक्चर के साथ जाइए जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब मेरा रिवीजन चल रहा है उसके पहले आप खुद एक बार रिवाइज करके आइए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से अगेन क्लासरूम सिनेरियोज में जब तक मुझे लगता नहीं है कि पूरे क्लास को आ रहा है रिपीट करते करते तब तक मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जाता ही नहीं हूँ बट यहाँ पे आई नीड योर सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप वो डेडिकेशन मेंटेन रखो और जहां पे भी रिवीजन की जरूरत है वो करो और फिर ही आगे बढ़ो बट फॉर एक्स वाइज सिनेरियो अगर आप ये रिवीजन नहीं कर पाते हो फिर भी आप वो रिवीजन वीडियो लेक्चर स्किप मत करना ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू जो भी चीज हमने की है सारी चीजें रिकैप होगी रिफ्रेश होगी एंड बहुत फटाफट नहीं भगाया है उसमें भी काफी चीजों को मैंने वापस इन डिटेल कवर किया है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद द रिविजन सीरीज ऑफ एस ए टू हंड्रेड थैंक यू